。叶总，孤儿院这群孩子是死活不同班，您看该怎么处理？跟三年前一样。住手！这是我们家，我们哪里也不走，我们不管。一帮残废，还想做困兽之类。京城武不下了死命，这房子拆也得拆，不拆也得拆。住手！都给我住手！你就是这么给我办事？别吵！闭嘴！我叶新生平日最清楚，便是这些保家卫国的将士。各位了，为了护大夏安宁和平生存，也应受到优待。您放心，我已经替你们下上面争取。京城武答应不拆你们来城。这几天的不愉快，很抱歉。再久，就当是我给各位的赔罪。多谢你了，叶总，难得进城，还有你这样的好人。滚！那你们好好休息，我们多谢叶总。办好了，都办好了，叶总，有你的妈最近足以蒙到一头大象。他们现在睡得比猪还死，都是了，直接拆嘛，他们会被活埋的。那些可都是足以编位啊,啊！我给过他们钱，是他们自己。一将功成万骨灰，都是了。住手属下金城总督周锦川，恭迎北王回归。恭迎北王回归，起来吧。谢北王。北王，北境三十六国侵犯大夏，百姓民不聊生。如今您平定北境之乱，得宁北王之命，天子即将在上京为您举办封王大典。不知您为何突然要来到京城？封王大典的事情先不急，我这次来京城主要是来找我的姐姐，还有我的未婚妻叶倾城。他是谁？啊，是这天底下最美的女人。多年前，我母亲被害，我和我姐被驱逐出上京。若不是她大舅，我和我姐恐怕都已经死了。五年前，我和她大婚当日，却逢北境大敌，迫不得已去北境参军。这些年，确实是辜负了她，也不知道她现在过得可好。北王有所不知，这叶倾城如今在京城炙手可热。他亲手将倾城集团打造上市，并将叶家跻身为一流，在地位上仅次于。是吗？那可真是太好了！快带我去见他。行，不过这五族为了厚礼，想觐见北王，不知。不见，这样，我先去找我姐姐，你帮我准备准备，我要给倾城一个盛大婚礼。住、啊、手！爹爹，爹爹，爹爹，金城，我求求你了，你就看在子贤的面子上，放过这些孩子们吧！求求你了，谁给我推下来的？必须埋！金城，我求求你了。怎么打不通啊？北王已经安排下去了，三日后在金城大酒店为您和叶倾城召开世纪婚礼。好，知道。快快点，我要给他们一个惊喜。是，快！我跟你说过，别在我面前提宁子贤这个名字，更别想着打我叶倾城往上爬的路。让他缓呀！石敬轩没有，没有你，你好好照顾叶倾城，眼睁睁的看着他步入歧途。子贤去北京五年，他要是死的最苦，要不然我一定亲手杀了。叶总，天大的好消息！宁北王今日立人京城，他放出话来，三日后要在京城大酒店召开娶妻大会，要给你一场世纪婚礼。宁北王，他怎么会？这有什么奇怪的？你可是京城第一大美女，艳冠群芳。而宁北王不到三十岁的年龄，就平三翻灭六国，拓地八十万里。自古美人配英雄，你俩正好绝配。也对，备车，去机场接宁北王。那宁子清和这些孤儿，别别瞒。要怪，就怪你们命，挡了别人的四季月。还有多久？半小时，也只有十分钟，必须赶在宁北王之前到。
Ô, oh, mãe! Ma... Do so! Oh,我操！你别多管闲事儿。我，可是叶总的人。我操！狗东西，三年前你三十二位兄弟全都死了，就你狗活到现在，你还要不要你？我狗活到现在，就是你们这些畜生，谁在学校？那我就送你和这些
，就是我们有我有恨，我为什么要和他们一起去死？父亲，这是个我的被废物大病魔！告诉我，这一切到底是谁干的？太上，让我死得好惨呐！我死是你的兄弟，我是被下药，把我的活命而死。兄弟的心骨，你吸过我们，我们，你是说孤儿院那三十二个孩子还是兄弟的孩子？连他们都要祸害，大好很多。你先出面阻止他们，我先伤心病狂的，你叫你姐一起被杀害。来，告诉我，这些都是谁干的？到底是谁干的？什么血债深仇？都不管了，我留下我这个残命狗活，就是为了救了兄弟的遗骨，抚养两人。你现在好了，没有，有我就回来了，这样我就放心了。我现在就去找他们平定。站住！我现在去对抗的是父母的爷。告诉我，到底是谁干的？这是我错。没有，你当家都没关系，是局长。他怎么会和你成我父老辈为奸？你们是谁？来杀你的人！我跟你们拼了！我劝你快快躲下险次，或许我们有个危险，还能让你们死一生；否则的话，你将他先先后杀，找死！什么人？你别吓我！到底是谁派你？我说，我全说。是叶先生，叶先生，快回来，让我将穆天明还有叶子清灭口。叶清晨，我这次回来本来是准备给你讨一个富贵，但现在你触碰到我的底线了。好一个逆子心！没想到你这个废物竟然活着从北京回来了，还坏了我的好事。叶总，他一定会为了逆子心来找你。若玉北王知道了他的存在，会对你有不好的印象。你务必先下手为强，尽快除掉他。对，我从监控中可以看出，逆子贤的身手不俗。我们青城集团的杀手恐怕奈何不了他。要不，请武族族长出手。对付他一个窝囊废，还要请武族族长，那我以后怎么在京城？你脑子呢？我需要你帮我处理掉一个棘手的人。我很好奇，在京城居然有你觉得棘手的人。别揍我，不揍我找别人。当然做了，你叶星人可是第一次求。不过事成之后，你该怎么报答我？你想让我怎么办？事成之后，京城大酒店零零一号总统楼，我等你。备车，去医院，我要亲眼看着。宁子贤死在。师弟已经处理完了。天明，放心吧，北派一王已经在来的路上了。你腿上的伤，还有我姐，都会治好的。队长，你一个窝囊废，你能请人弄鬼卖衣服？我李天一平日最讨厌睁着眼睛说大话。不过，就算你能请到北派一王救助，神像来了也得死。李天一，你是京城李家的武道天才，年纪轻轻就打倒了六品武者的李天一，倒是还有点劲。金泉。原来你让杀的是你曾经的所有，就他这样一个废物，有什么好棘手？我一只手就能死的存在。叶星辰，我设想过无数次与你相见的画面，万万没想到会是今日这种。我对你很失望。对我失望？亏你说的出口。五年前，你叶家没有嫌弃你的身份地位，叶星辰更是没有嫌弃你的出身，还愿意嫁。可你呢？逃婚，放着温柔乡土，去当一个随时可以掉脑袋的大逃兵。叶家以为你颜面扫地，我叶清楚，更是被整个晋城笑话。你对我失望，你怎么好意思说这句话？逃
王位一事，的确是我亏欠你。但国难当头，匹夫有责。我宁家数代人将保家卫国、民族大义放在首位，我也是做了我自己应该做的事。嗯，你不过是上京宁家的一个弃子，你自诩宁家，可宁家认。你说的对。宁家非但不认我，还要对我赶尽杀绝。五年前大婚之日，我若不去北京逃命，恐怕还会牵连到你们全家。你这么说，难不成我还要谢谢？和他说这么多干什么？他现在不过已经是一死。林子祥，我还没好好的去杀了你，我就能好好享受。叶星辰，这经济低迷，心里话。叶星辰，这就是你的不靠谱。你打了我的英雄，你就必须得死。我们还在，哪有遗传的病啊？你说的没错，自你活埋了僵尸之时，自你要将那三十二位将士的遗孤和我姐置之死地之时，我第一次献血祭。亲手杀了你，来慰藉那三十二位将士的在天之灵。可惜了，你没劲。林子晨，我告诉你，我李天一最新武道，天纵奇才，近日刚刚突破六品巅峰，现在就算是七品奇才，还是不得了。而你，不过是北京怀里的大富翁，杀了七个酒王范丹有责。今日，我就用我的头颅来换取京城第一名女子。不要，他所谓废墟，死了手里的高手不计其数，我替你拦住他。你先走。好，痴心妄想，陈天，既然你知道我的身份，就应该清楚，我李天意到现在还从没有失手。我现在就让你知道。你今日的想法是有多可笑？到临头还敢嘴硬？我，小三，有点下次，但接下来我不会再你。你到底是什么人？你没资格。哦，他逃不掉、啊，你们不能杀我！我妈是京城武斗之首，我底下足足比我够。你要是杀了我，我武宗是不会放过你的。京城武斗，够！小三，我们快放个手，我们都得成命。让你成为这个世界上最耀眼的女人，难弥补当年对你的亏欠。但自你活埋将士重创我姐之时，你我面不死不休。将我捧上天，明日你女王便会娶我。我叶倾城，岂可可以飞上枝头当凤凰？可许我还好？你以为王氏不会娶你这种女人吗？你以为你是谁？你不过是一条被宁家逐出门的丧家之犬。一个在北境都没有叛徒的大头兵，你有什么资格去质疑宁远王的决定？我是谁不重要，这些年你做尽伤天害理、不可饶恕之事，现在说什么都没有用了。该死！该死！好啊，那你来杀我！年轻，你让我成为一个笑话，现在我要活命。娘，杀！眼前，我跟你草菅人命是两回事。叶子贤，五年，你知道我这五年是怎么过的？你可以潇洒的一走了之。我呢？那三十二位战士呢？孤儿院的那些孩子呢？我姐呢？他们何罪之有？
我叶家想要崛起，就必须一步进城。我给过他们机会，是他们自己。所以你就要了他们？要他们命里不是我，是他们自己。五大家族便是京城的天，五大家族之血，京城八百多人，哪一个不是老奴？要他们，死的那个。那些人，你为什么会变成现在这样？那你杀我！你杀我呀！嗯、我今日不杀你，回去告诉金城五族，让他们滚到孤儿院来跪下认错，并献上主使者的人头，来告慰三十二位战士的亡灵。好，既然你自寻死。那我成全。叶警长，我儿子明天究竟是怎么死的？他，李家主，是一位叫宁子贤的大头兵杀的。他是夜总未婚夫，在大婚当日逃婚，前往北境五年。昨日突然回来，要叶总履行婚约，死缠着我们叶总不放，还对我们叶总用强，恰好被路过的林少主。小女子不平，拔刀相助。可那宁子贤心狠手辣，竟出手将李少活活打死。李、啊、苏生，叶青城，是不是这样？是。宁子贤明知道李少的身份，但他根本不把金城母亲放在眼里，将李少活活打死。不仅如此，他还铁了心了，要阻拦我们狱警报复他，并且放话说要金城母亲。去孤儿院，给他磕头道歉。他杀了我儿子，还要让我跪地磕头道歉，好大的口气！宁子贤狂妄至极，他还扬言道：“明日到孤儿院的时候，让各位族长和叶总在燕尾的灵牌前自我谢罪。”狂妄，简直狂妄！我如纵横京城五十年，从来没有听闻过谁给我说这种话。既然。发下海口，一人硬汉我五族，那想必是有准备。怕什么？京城是我们五族的地盘，是龙的，给我盘着；是虎的，给我卧着。京城五族联手，一定让他挫骨扬灰。传令下去，一张虎关江，他家族的在大夏所有的族人，速速集结京城。好，好，好，好。不不不！京城五族出现大规模人员调动，人数有数万之多。什么？京城五族发了什么疯？你给我密切关注京城五族的动向，有情况立刻汇报。是。等等，这件事情动静闹得太大，我亲自去。家主，这些是那些被活埋边位的遗孤，我建议将他们一起活埋，以绝后患。我们京城五族能够在京城立足，就知道斩草要除根。这些边位遗孤就没有活着的必要，把他们关到房间里，连房子一起推了。谁畜生，快放了这些孩子，要不然我和你们同父异妻！陆天云，你疯了！我是疯了，被你、被你、被你害逼疯的！我再给你们最后一分钟时间，你们要是不放了这些孩子，我就先放炸弹！宁子贤，你这个废物，终于来了！队长，天明，先带着孩子们走到安全的地方。现在是该向我那三十二位惨死的兄弟讨个公道，讨公道。叶佩就是京城五族
，龙霸金城地界黑白两道，金金城武族尽收刀斩。你，你还口出狂言！林子贤，你可知道，金城境内数万平方公里，八百多万人口，想向我们讨公道的人多了去了。当面说这话的人，现在已经成江喂鱼了。林子贤，不是要公道，好，我给你杀了我儿子，今天将你千刀万剐。这。我给你的工作，在我眼中，我就是一群土鸡瓦狗。我给过你的机会了，是你们自己不珍惜的。那今日我就让你们五族灰飞烟灭。下面这五口棺材是给你们五，上面那个是给你叶倾城的。在场的诸位可都代表着京城权力的顶峰，你不会以为你一个人就能跟他们抗？我现在倒是非常庆幸当初没有嫁给你，要不是因为你逃婚把我逼入绝境，我也不会结识金城武，有如今的主。目测光，叶倾城，你想要的万众瞩目、权势滔天，我尽数都可以给你。很快，你变武后，知道你自己有多么的可笑。可笑的人是你的脾气，你的嘴，从始至终都是我叶倾城的污泥。先生，请。亲自捉拿女子贤，将她和那些孩子一起捉拿。动手！慢着！动手！慢着！你受伤不易，你怎么来这儿了？我要是不来，我就眼睁睁的看你今天死在这儿。姐，我……叶倾城，我求求你放过我弟弟。和那些孩子们吧，这孤儿院已经和他们共保证，从今往后再也没有人敢阻拦你。今日京城武族在场，我要他宁子贤的命，谁敢拦我？金城，金城，我知道，我知道是子贤爱了你的眼，我这就让他离开京城，离开大夏，从此以后再也不会出现在你的面前。子贤，你给我闭嘴！你给我住口！你要是再敢说胡话！你别再和我姐姐。姐，叶子贤，你以为你算个什么东西？你也配来求我？你跟宁子贤就不应该出现在我眼前。更何，他还杀了你大人。叶星城，不要和这些将死之人废话。等等，我有考虑过后果吗？我跟宁子贤可是上级宁家的人。上京宁家，哼，谁不知道你们二人乃是上京宁家的耻辱？宁家巴不得你们赶紧人间消失。若不是顾全大局，你这恨不得亲自痛下杀手。他们才不会管你们的死活。哼，就是，上京宁家掌控内阁，家主宁不凡更是三大国柱之首。我们京城五族在宁家面前确实不可一起。但拆除福利院，剪去景龙情，使宁家受益，要在封王大会上送给宁北王作为贺礼。你们破坏了宁家的好事，就该罪该万死。我们替宁家处理，我和宁家大无怪罪，反而奖赏我等啊！爹<笑>，那京城我足贵一副手，我宁子贤足矣。都什么时候了，你还敢说胡话？姐，姐，别说话！我求你们放过子贤吧，李组长，子贤杀了你的儿子，犯下弥天大错。今日我宁子清一命换一命。我儿的命，岂是你这种人的贱命能够相提并论的？也好，就先杀了你，宁子贤，感受这失去至亲的痛苦。闺女，动手！没事了，姐，现在我先去安全。要你死！家人之仇，杀无赦！原来除了五面人，六品剑锋的武者就这样
死了！我我我我有什么活？他再厉害，我有我的子弹厉害吗？都给我抢！到现在你还不明白，你空有匹夫只有那一个。这个世界讲究的终归是权势，想要不被人欺辱，那就得站在权势之巅。你又怎么知道我宁子贤不是权势之巅？你们又怎么知道今日不是你们要辱我，而是我要辱你们？信宁子，你真以为你自己是宁北王？把他给我拿下！住手！住手！朱总督，你们在这干干什么？此人嚣张至极，目无王法。昨日在周公回归之下，杀了我儿子李天一，此又阻止我五族。明北王责指修建别院，该致死。我正要除去这个恶徒。既然周总督来了，我大家烦请您代劳，亲手处决宁子贤。宁，混账！你们今日给宁先生动手，就是自找死路！你管宁子贤叫宁先生，你是不是认错人了？他就是一个被家族遗弃、在北京混不下去的大头兵而已。宁先生不敬，张嘴！这这这！周总督，你为了宁子贤，竟对我京城不服，动手未免也差点给面子。大胆！你们知不知道他是谁？宁先生面前，你们的面子一文不值。宁先生。别放心，今日之事，我一定会给你满意的交代。你这个总督是怎么当的？三十二名边卫为国御敌，因伤退役到京城，却被京城五族联手活埋。你当时在哪？边卫的敌兵被京城五族同样对待，你又在哪？属下，知错。今日若不是我在此，你是不是又准备睁一只眼闭一只眼？你是不是甘平？给三十二名边卫一个交代，给京城八百万百姓一个交代。我我知道该怎么说了。京城不足，今日人命退无可复。今日我以京城总督之名，把武族族长死罪。这这这这，周景川不像是开玩笑。看来宁子贤从北境从军五年，混出点名堂来，周景川都听他的。周总督，今日之事一定有什么天大的误。若你早告诉我，他宁子贤是你所敬重的人，王五族必定会卖你个面子。这绝对是误会啊！我们可都是好人呐、啊！我们今天着急才过，让你原因。您周总督是最清楚的人，我们也是为了赶工期嘛，做了一些鲁莽的事，这都是这是情有可原的吗？啊，是不是？对对对，我活埋边卫，那是他叶倾城的主意啊，跟我们没有关系啊！你这就开始卸磨杀驴了。我的意思，冤枉你们了。必定是有什么蹊跷。择日不如撞。我五族在京城大酒店专门宴请宁先生，还请您隆重的为我们介绍一下宁先生啊啊！啊对呀、啊，就是宁先生的身份，我还不配知道。今日自裁，还能留你们族人一条生路。今日不出点血，怕是过不了这一关了。周总督，今日确实是我京城五族有眼不识泰山，我张家愿献上半数家财送与宁先生，以平息宁先生的怒火。半数家财，这么大的话都一说话，上京宁家报仇，疯什么？大方大员，我们背后有人，他未必没有背景啊，就当给你们他的面子。胡家，然后半数家财。江家、关家，我李家也愿意。你们也配？边卫被你们活埋，你们的滔天罪孽罄竹难书，岂是半数家产就可以弥补的？那我问宁先生，要我们怎么做啊？第一，京城五族全部家产捐给福利院。第二。你们五人罪无可恕，今日当着我三十二名边卫的灵堂面前自裁谢罪，我方可饶你们族人。宁子贤，老子忍你很久了，你不要以为你靠着周景川就能压制我们京城五族，你未免有点太天真了。我们最好听宁先生的吩咐，否则你会官阶不复。周景川。你就够给你面子！你虽然是京城总督，可是我们京城五族才是京城真正的化石人。你们什么意思？什么意思？周锦川，你很快就会吃。周总督，大事不好了！京城境内出现了大量闲散人员，大打抢烧。什么？<笑>我知道了，好大的胆子！着什么急？还会有更好的消息呢。<笑>
特务，西郊副管家工厂同时宣布裁员，说明工人上街游行左右呼资。你们，我到底想干什么？你不是明知故问，给我们不留半点活路，我们就让金城连天换帅。今天天王老子来了，也救不了你们。报，组长，外围总督府的卫兵已全部肃清。好，<笑>我为刀俎，你为鱼肉，凭你翻不了京城的天。金子霞，你就乖乖的受死吧！你乖乖受死吧！哼，未免夜长梦多，先动手啊！<笑>宁先生，恕我手下无礼。既然如此，那今日我便亲自动手，为京城百姓还一个朗朗青天，让你们感受一下什么叫做绝望。<笑>大言不惭，宁先生，我倒要看看你是如何让我们绝望。王延琦，你是北姓狼烟，姓狼烟，放屁！先不说这狼烟是真是假。北京到京城也有万里之遥，因为在短时间之内是不可能赶过来的。更好，没有女帝的命令，因为是不可能擅离职守，深入大夏腹地，形同谋反，彻底疯了。看来已经是穷途末路，如濒死的蝼蚁，再找最后的机会。你这点把戏，捅不破大侠的天。这，这，这，这。北王的北王中，北王军，中军的胜利者。北境狼烟起，北王钟响，众将听令，随我杀！是北境宗生，中，真叫北王的北王中吗？北王钟生，老夫在北京，一声北王钟响，代表三十万北王军集结，奔山一城，纵横天下，消灭眼前。我二声北王，二声北王钟响，北王一出，苍茫大地，谁与争锋？三声响了，当天宁北王以三十万大军在潼关与西方十八国会战，坑杀百万西方联军，给声了三声。四声响啊！上京当年被围，大夏岌岌可危。我，我说，说的是什么意思？啊啊啊！九声，九声钟响了，天塌地裂，万国匍匐，我大夏让天大的事情发生吗？不，组组长。我为苏家民家族死士，不明力量袭击，十分钟内全部被杀。究竟发生什么事？京城五福、啊，你们死心一致，安慰苏荣。秦岚战将，怎么回事啊？小声点！秦岚战将，任意魔术，第一战将，虽是一介野流。我还有他的战绩，不配，绝无此名。北王剑，青兰战将，怎么把北王剑也带来了？这北王剑，上斩昏君，下斩庸臣，说话可得小心点啊，这脑袋不保啊！啊，青兰战将，请您手下留情，我们对宁北王可是万分的崇敬，绝无冒犯之心啊！青兰战将，请问宁北王来了吗？对，还有他。是我们京城五族，我贺礼。他可是京城第一美人啊！什么京城第一美人？知道庸资鼠粉也配入宁北王的眼？你，青兰战将，宁先生有令，京城五族死罪。周景川，少在这血口喷人！青兰战将，你不要轻信周景川在这颠倒黑白。我京城五族家大业大，掌握了京城的经济命脉。他周景川只不过是想灭了我们五族，侵吞我们的财产，我们只是被迫反抗。对对对，青兰战将，还有这个庶子宁子贤，他是周景川的帮凶。我儿子昨天被他给杀死，到现在的尸体还没有入土啊！青兰战将，请您为
我等出师公告。北王剑，国祖亲赐，外扎卢寇，内斩佞臣，此剑出鞘，必见血光。今日我奉命北王之命，持剑杀人。我京城李家，愿献上全部家产，请敬北王。主持公道，我们也愿意付上全部家产,产。好，你们死后家产全部分公。什么？谢万善强，您是不是弄错？当家之人是他宁子贤。京城五湖，内义雄心。三年前，我来北境退役边卫，如今又想活来军事遗孤，甚至还想杀宁先生。难道你们不该死吗？所以，你是为宁子贤。宁先生也配你来呼喊全民？宁先生，误会，误会，强拆活埋都是他叶青城的主意。犬子，请宁先生。李组长，你又来这出！闭嘴！这都是他一个人的主张，跟我们没有关系。刘狗，我杀了你儿子，你不是要将我挫骨扬灰吗？不敢，不敢。是犬子，罪有应当，请宁先生高抬贵手。我儿子死有余辜。叶青城。我说过，我会让你绝望，追悔莫及。现在你想想，我没想到你运气这么好，能得青兰镇将相，但就这样，想让我向你低头，不可能。从始至终，你所倚仗的都是别人。要杀要剐你，但你别指望靠着一个女，就能让我对你背正屈膝。你到现在了还不知悔改，那你杀我，你甚至可以把京城五族的人全部屠杀殆尽。但往后你要面临，是五族背后的人对你无休无止的报复，直到死丧身体。闭嘴！徐先生，这都是他叶青城一个人的主意，我们不是这种想法。好啊，那我就杀给你看，京城五族作恶多端，罪该万死。等一下，拆孤儿院是上京宁家授意，为的是给宁北王建造玉井龙亭，在封王大典上作为贺礼。你强行破坏此事，既惹怒了上京宁家，又惹怒了宁北王，同时得罪两个庞然大物，你考虑过后果吗？对呀、啊，我们的身后是上京宁家的三长老宁龙，他不仅是宁家的长老，而且是内阁大臣。哎呀，是宁长老，宁长老的电话，宁长老，您。可得为我们金城五族做主啊！你不要说了，金城的事我听说了。你把电话给宁子贤，我要跟他说几句话。宁子贤，没想到你这个废物还能活，你现在立马给我放了金城五族的人，不得阻拦玉井龙庭的项目，不然后果你是知道的。你在教我做事，宁子贤，你不要不知好歹。当年我能给你和你姐姐一条生路。现在照样能断了你的路，有什么招数尽管使出来。我告诉你，宁家会后果不断。我这疯了，宁子贤，你疯了！你赶紧闭嘴！宁子贤，你要是肯放过我们，京城五族愿对你马首是瞻，推荐你为五族之首，让我们做什么都可以。你们在京城一手遮天，这些年残害了多少百姓？他们向你们求饶的时候。有动过恻隐之心吗？我说了，今日我就要用你们的头来祭奠我那三十二位兄弟的在天之灵。他们都是死有余辜。林子贤，你不让我们活，好，就跟我们一起下地狱吧！一起下地狱吧！我们找死！我亲自来。杀！走死！这一拳，为因为的一孤儿打；这一拳，三十二位被你们活埋的战士而打；这一拳，宁子清而打；最后这一，为那些千千万万被你们侵害过的京城百姓而打。你不用追了，冤有头债有主，我宁子贤也不是一个滥杀无辜之人。把他给我带回来。是
，带走。各位兄弟们，昨天来晚了，你们的仇我已经替你们报了。你们的孩子就是我宁子贤的孩子，我会帮你们把他养大，让他们成为有用之才。宁先生，他怎么处理？就算你杀了京城五族的人，又怎么样？你靠的不过是别人的。我现在就算死在你手上，我也还是靠不上。你还不知错？我叶继成没错，是你欠我，这一切都是你欠我。李连杰，我不嫌弃你宁家七少的身份，看出你的情，跟你的理念。我本来想站在你身后，看着你带我叶家一步一步崛起，跟你呢。你先欢不是天，好欢，你去建功立业，你去完成自己的梦想，你是开心。但你不是一个负责的人。既然男人靠不住，那我就靠我自己。我有什么错？我从未说你靠自己武松怕有错，但这不是你跟着京城五族入纣为虐的结果，更不是你丧尽天良将三十二位边卫我埋了的借口。借口？入纣为虐？你说的是？我若是不依靠京城，就算他们手里的刀。让那些觊觎我的人进我，怕我身上的祸。我早就沦落为别人手中的玩物。你有更多选择的。叶子贤，你有没有真的会梦想？我叶倾城不是一个甘于平凡。我要带着倾城集团崛起，让上京叶家对我刮目相看，让我父母跟着我扬眉吐气。你现在是个杀人，但你想，我虽然是被上京叶家赶出京城。但与你与叶家的关系，并没有互相。我还是上京叶家的人。那有你若杀了叶家的人，那叶家为了维护颜面，自然也会与你不死不休。上京叶家可是大夏十大家族之一，底蕴不是京城五族可以聘你。宁家我都不放在眼里，更何况更区区的叶家。好、啊，那应北王，应北王北出寒关，封狼居胥，恶事烟。杀了北京三十六国府守，说这他也不行吗？哈，知道他就对了。明日宁北王便会举行娶妻大礼，当着大夏所有权贵的面封我叶倾城五妻。到时候只要我一句话，你就会人头落地。现在你还敢杀我？叶倾城，你心如蛇蝎，不知黑白。宁北王总会娶你这样的女人为妻。他已经说过。明日娶妻大会，取消，取消，不是这样的。请来人，给我一次向你北王解释的机会。今天是什么？完了。叶子贤，今天发生的一切都是你造成的，有种你就杀我！我叶倾城可以死，但绝对不会向你低头。子贤，住手！子贤，住手！姐，你醒了。放心吧，我没事儿。子贤，刚才叶先生说的没错，当初毕竟是你先亏欠了他，你今天就放他一条生路吗？姐，昨天他还要置你于死地，你现在要放了他？他不该死。狗废子！我叶先生不需要任何人，尤其是你，我害的。你倒是赶紧杀了，别让我看不起你。也罢，看在我姐的面子上，我放你一条生路。但死最可怜，我最敢，罚他鞭刑。十次。是。北王军的鞭刑十次，能把一个身体强壮的男人打得剩半条命。这下，狗叶先生受了。子贤，这会不会太……姐。打！好了，五年前你救了我一命，今日我还给你，现在我们一刀两断，两不相欠。
之后，我们要让我的东西。别放！金城不足，被宁子贤屠杀殆尽。王金家在京城多年经营的势力，瞬间荡然无存。更糟糕的是，已经龙庭的项目被迫搁置。岂有此理！宁子贤这个孽障是反了天了！何金人，当初就应该把他彻底斩草除根。你可别忘了，宁子贤到底是那位爷的儿子。那位爷爷说了。他没有这样的废儿子，伯母，你现在立刻去京城给我走一趟，宁子贤抓回来受审。他要敢反抗，就提他的人头来见。也好，我这就去。北王，事情办的怎么样了？已经按照您的吩咐，边卫遗体已经全部安葬，孤儿院也在马上恢复扩建，给那些孤儿请了最好的老师。好，还有京城五族的势力已经全部土崩瓦解，但一夜倾城还能整合五族残部，您看要不要干呢？就随他去吧，希望他好自为之。若是再做出什么天怒人怨的事，那就是他自寻死。是。子贤。你跟我说实话，你去北京这五年到底经历了什么？姐，其实我就是宁北王。你保护了我十几年，现在敢轮到我保护你了？子贤，你就别逗我了。你要是宁北王，那你姐我还是王母娘娘呢。我猜呀、啊，你一定是在宁北王军中建立了战功，得到了宁北王的赏识吧？姐，你说的没错。你说什么就是什么。好了，不管怎么说，子贤，你以后行事啊，可一定得小心谨慎。宁北王一心为国，公务繁忙，他不可能永远都站在你的身后。靠别人不如靠自己。好，我答应你，等我将一切隐患消灭后，一定让全世界的人都知道你是宁北王的姐姐。是，我会出来。子贤少爷，好强的感知啊！看来你在北王军中很谨慎。一哦，老九性格，宁家自小，不过很久，没听人叫我宁风。你不过就是宁家的一条死心汉子。哦，说吧，什么事儿？老狗。哈哈哈哈哈！子贤少爷说的好，老九喜欢这个名字。哈哈哈哈哈！宁家派老吴带子贤少爷回去。哦，不行。不能跟他走，如果是真的见了你们家，你会没命的。如果他能安分一些，宁家不至于将他赶尽杀绝。但京城五族拆孤儿院、建玉井龙庭是宁家事，换来宁家的大事，自然要接受宁家的审判、啊。宁家有什么资格来审判我？你若想活命，就乖乖听话。我只问你一件事：当年逼死我母亲的宁家都有谁？当年你母亲若不死，宁家可能不得安宁，更无法。洗尽大夏，顶尖世家。子贤少爷，我劝你一句，不要痴心妄想，自寻死路。宁家的地狱，无法想象。自寻死路，我只知道我会亲手为我母亲向宁家讨一个公道。宁家对老九恩重如山，我本不想手上沾宁家人的鲜血，但桀骜无驯，目无孙者，今日不杀你，不可能成为宁家的心腹之患。好，那我今天就屠了你这条老狗，先为我母亲收下利息。子贤。姐，疯狗若是要咬你，逃是没有用的。可是，住手！你好大的胆子！少学主，我为少爷娘家办事，你要阻拦吗？陈主王，你怎么来了？我听说你被人打进了 ICU， 就赶紧从上京过来了。你说你也真是的，早就跟你说了，不要在京城待，到我身边来，我好保护你。你偏不听，怎么？瞧不上你闺蜜的实力？哎，没有，我留在这儿啊，是为了等我弟弟，我怕子贤回来之后第一时间找不到我。宁子贤，你有子清这样的好姐姐，你真上辈子来的父亲，有点嫉妒。你让一让，我杀了人
。哎，宁子贤，你可真没劲！我是过来救你的，你倒想自己去做那一招？徐叔，你一定要救救子贤。放心，你弟弟就是我弟弟，有我在，我看谁敢动他。小雪，你确定要与我离家？你也太拿自己当回事了。我是赵家大小姐，能代表赵家。你不过是宁家的一条老狗，能代表宁家吗？赵大人，你方才说的话，我会一五一十的带回宁家。哼！不过是宁家的一条狗，也配和我赵学主斗？学主，多谢你，哎，客气什么？走。哎，去哪儿？带你回上京啊！这京城的医疗条件怎么跟上京比？我姐的身体已经无恙了。不行。你看看你姐都瘦成什么样了，必须给我听。好啦，先别说这么多了，我饿了，你们俩出去帮我买碗馄饨吧。金城，你这是怎么了？谁把你打成这样？是宁子贤。什么？宁子贤那个爱炫耀的窝囊废，他居然回来了！他居然对你大打出手，真是岂有此理！姐，这到底怎么回事啊？姐夫他别叫他，我是说他，他之前一直对你宠爱有加的，怎么会舍得打你呢？宁子贤就是我此生最大的敌人，是不是有什么误会呀、啊？能有什么误会呀、啊？啊？要不是因为他宁子贤，我现在已经是宁北风的夫人，我叶家的结婚绝妻。到底是怎么回事啊？他不知道走了什么狗屎，竟然能得青兰战将相助，就连京城五族也因高比反转。不过正好，我们叶家可以收编京城五族的残余，一举成为京城最大的势力。收编京城五族，太好了！如此一来，想必我们已经通过了上面的考验，这样你们可以很快召回上京。妈，啊，妈。我一定会带你们回归上京叶家，重新争夺家主之位。日后也会让你们入住上京叶家，扬眉吐气。至于宁子贤，我一定会亲手杀了他。姐，你怎么能这样啊？姐夫他，宁子贤肯定是有苦衷的。要不去找他聊聊？住口！快住口！金城。妈相信你，从小呢你就很有主见，不像你妹妹没头没脑子，这胳膊肘还吵外鬼呢。哎呀妈，那不是姐夫吗？宁北王乃一代天骄，麾下北王君可谓是人才济济。你能混个一官半职，也算是有点能力。你没有自甘堕落，也不枉费你母亲当年费尽千辛万苦把你送上你知道当年我母亲的事儿？你母亲当年被害牵扯甚大，我曾竭力去保护她，可当时我人微言轻，无能为力。当年牵引其中的都有谁？我也不知道。当年你母亲的死是上清朱权贵的禁忌，但宁家一定知道内情。我赵家与宁家势如水火，我无法着手去查。牵扯甚大，上清禁忌，那我就亲自上上帝。为我母亲讨一个公道。你不要轻举妄动，子清最放心不下的就是你。如今宁北王封王大典在即，上京风云诡谲，诸多势力蠢蠢欲动，我们要谋定后端。封王大典。子清，王子，刚回来你就丧心病狂打我们家。我和你之间已经恩断义绝，没有半点关系了。他谁呀？他就是我曾经那个未婚妻叶倾城，也就是他
你和锦城女子，我上我去。不用打理他，拿着吧。叶倾城是吧？自我介绍一下，上京赵家赵学主，现在也是子贤的未婚妻。金城，上京赵家，赵家主我还是登记，还想私骂，全是直接。赵家千金了，更是无数权贵的，能赚钱，不可是子贤这个罪。九成，不要冲动，他可是赵家千金，我们得罪不起啊。姐夫，他真的变心了。赵学楚，虽然你更为赵家千金，可你眼光也不怎么样。你跟他什么时候认识？以你的身份，有什么资格质疑？我和子贤从小青梅竹马，两小无猜。别拿你赵家的身份压我，我上京叶家也不差。上京叶家是不差，不过你们只是叶家的旁支罢了。现在还被驱逐到京城这个弹丸之，你觉得无论是身份、地位、才识，你有哪一点比得上？当然了，我也不是你势压人，我看不上你，是因为你鼠目寸光、不识真伪。我也要谢谢你。刚刚子贤，让着，鼠目寸光的人是你。当年子贤不过是一个品行败坏、始乱终弃，更何况他只是一个宁家妻子。你跟这样一个无权无势的底层在一起，只会受人非议，遭人唾弃。我敢保证，你一定会后悔。会后悔的人是你。我看中的是他这个人。而不是什么权势、地位这些无关紧要的东西。而且我有足够的自信，能够亲手让他扶摇直上，成为人中之龙。警长，你不要再说了。我听闻赵家和北王军关系密切，北王军数次出征都是赵家提供军需，惹了赵家，可就是等于惹了宁北王的。我算是全明，也宁子贤能得青狼战将相助，颠覆京城武松。靠的是他赵学楚，你算个什么？你的想象力可是真够丰富。宁子贤，我告诉你，你站在女人身后养一个人，只会让我更加抗拒。叶星辰，你永远只会活在自己的世界里。我宁子贤无需借助任何人，这些社会地位、财富、权势，对我来说根本就不算什么。我跟你说这么多干什么？我走了。叶倾城，今天看在子贤的面子上，我不跟你计较。日后若是再敢对子贤出言不逊，我让你付出相应的代价。子贤，还是想开一点。我觉得宁子贤说的也不错。你给我闭嘴！你还是我的，居然替宁子贤这个人渣说。宁子贤，赵学主，待我入主上京叶家，一定会将今日耻辱一十倍。真没看出来呀！没想到你对叶倾城还动过真感情。刚刚为什么要羞辱叶倾城？不过是替子清出口恶气吧。叶倾城这个人我很清楚，心胸狭隘，睚眦必报。他一旦逮住机会，肯定会报复你的。那又如何？我赵学主可没有把他放在眼里。不过方才我说让你做我的未婚夫，是我真实感受。你什么意思啊？刚才我帮了你和子欣姐，你是不是也该帮我一把，做我的未婚夫，帮我挡掉家族联姻？原来是赵家人，比你年龄啊！你们赵家也是上京的顶尖权贵，还需要家族联姻吗？上京的水很深，我赵家与宁家政见上不合，宁家联合上京大多数家族打压我赵家。导致我赵家资金链出了问题。赵大人逼我要嫁入李家，强强联合，以后完美之情。但是我很好奇，在你眼中，我不过就是一个普通人，找一个普通人去当挡箭牌，你不觉得可笑又无用吗？你可不是普通人，你是宁北王。你怎么知道的？世人都说我宁家与北王居然关系密切，可实际上我们连宁北王的面都没见过。不过。我从远远的在北王军中见过他的背影，你的气质与他如出一辙，所以我想让你假扮宁北王，帮我吓退你这点阴谋。假扮宁北王？你不知道被揭穿以后是什么后果？宁北王从不以真面目示人，那谁又确定你不是宁北王？
我只需要一个回旋的空间，与其让我嫁给一个厌恶之人，我宁愿赌一把。这对你我来说是一场豪赌。我会用上所有资源，把你打造成人中之龙。相对应的，你也需要承担一些风险。学长，你和我姐是闺蜜，当年营救我母亲，你也出过力。如果你遇到什么困难，我一定会义不容辞的去帮你。但是加班为我服务，我没兴趣。你这是怎么了？还不是你好弟弟气的。我赵学主，有钱有势有颜有品，我哪一点不比那叶星辰好？宋子贤居然敢嫌弃我！你的意思是说你看上子贤了？怎么可能？嗯，和演员了。我赵学主向来果断，一旦感觉对了，我就认定这个人了。你呀、啊，你让我跟你弟一起去买馄饨，别以为我不知道你怎么想的。我不管啊。你要帮忙就帮到底，子贤，你说你是怎么回事？我跟学主认识都这么多年了，她真的是个好女孩。再说了，难道你忘了你们两个小时候还经常在一块玩呢？你怎么能拒绝她？姐，你听我给你解释啊。她解释什么呀？不管怎么说，你们俩呢，先接触接触。你说你这都快奔三的人了，这婚姻大事呀，可得重视起来。姐姐现在最放心不下的就是你了。我我什么我？感情是可以慢慢培养的嘛。行了，就这么定了。好，我听你的，谁让你说去？好啊，那我们准备回上京吧。正好过几天是奶奶的生日，我带子贤去参加。子清，这是赵家名下的房产，你安心住着。另外，我会请最顶尖的医生上门来给你调理身体的。这是麻烦你了，子贤。快帮我谢谢学叔，姐、啊，其实不用。哎呀，好了，马上就是一家人了，客气什么呀？我先回家一趟，子贤，待会儿我先带你去挑一套像样的衣服，再买一件好的礼物。晚上去参加奶奶的寿宴。啊北王军中方营统领白泽，北王军莽刺营统领洪武，此次营统领冷月，恭迎北王。北王，我们已经按照您的吩咐，调集北王军各营精锐，渗透在上京各方势力中，随时听候你的调遣。做的不错，事情查的怎么样了？根据我们查明的消息，您的出现打破了上京各方势力的平衡。明面上，上京十大家族都想极力拉拢你，其中暗流涌动，不想看您封王的人也不少。但在此刻，并未露出獠牙。继续打探我母亲的死，查出结果了吗？有一些眉目了。您被驱逐出上京以后，你母亲便被监察司统领李乾坤收押，不久后便在牢中自杀身亡。李家，李乾坤，不管你扮演着什么角色，若是被我查出了你伤害过我母亲，那你就得给我血债血偿。要不要我们出手，以北王军的名义，用雷霆手段去灭了李家？不要打草惊蛇。否则，我怕我母亲死的真相会石沉大海。继续暗中调查，随时听候。属下告退。燕子贤，上车，带你买衣服去。燕子贤，他怎么在这儿？燕子贤，哈，我知道他。就是那个被宁家赶出门，然后还被你姐踹了的那个废物。听说他什么小小年纪不学好就会吃软饭，我他妈最讨厌这种人渣了。不是这样的，他……哎，对对对，不用替他说话，你好好看着，我怎么收拾他？哎，你们俩知道这是什么地方吗？李少，他们一看就是第一次来这种地方。这里随便一件衣服，那个都是由意大利的顶级设计师精心打造，随便一件都抵他们几年的工资，哪是他们这种层次的人消费得起？你们又怎么知道我们两个消费不起？人穷也就算了，你们嘴还挺硬啊，也不看看自己什么档次，配合我在一个场合消费吗？说的不错，你确实不够档次。我去，那有什么需要服务的吗？听我告诉这两个兄弟，这张卡代表了什么？这是我们店的至尊金卡，只有一年在店里消费两千万才能拥有这张卡。这位先生，您是我们店里最尊贵的顾客，很荣幸的为您服务
，我来混吧，这还是实力。<笑>我现在需要你清空店里的无关人员。我怎么不知道这家店只为至尊金卡呢？至尊金卡用户确实有这个权利。像你们这种社会底层的垃圾、孤陋寡闻、没见过这种，不知道我们上流社会的规则，确实很正常。<笑>我孤陋寡闻。嗯。哦，你是那个包养宁子贤的女人，长得还挺有姿色的。要不这样，你跟我睡一下，我可比他强多了。只要你答应了我，这家店的衣服随便挑，而且这张支票上的数字随便填。哎，我看你目光虚浮，面色发黑，脚步不稳，很明显是被酒色掏空了身体，还不如个八十岁的老头吧。听我，你怎么跟这种人渣混在一起？你怎么跟这种人渣混在一起？我我跟他只是刚认识。那就趁早跟这种仗着自己有几个臭钱就胡作非为、只用下半身思考的败类划清界限。穆子贤，他妈给我死你！敢骂你二少，那活腻了是吧？我骂他怎么了？子贤，你别冲动，我来解决。你来冲你？好啊，只要你留下来陪我，我可以让这个。<笑>我倒要让你好好看看。少爷到底怎么去了？睁大的狗眼，给我看清楚！到底是谁？你唬谁呢？不是我自吹，上京有头有脸的人物我都接触过，你我还真没见。我看你还真是能争，你跟这种废物在一起，你能是什么人物？我看呀，就成小菜了。他他其实是不重要。放眼整个上京啊，我连俊杰看上的人。就没有逃得出手掌心。现在，我命令你，马上把你的衣服给我脱了，立刻马上，立刻马上！我你敢打我？这样敢打李二少？有完了，全家都完了。叶子贤，你李家你是惹不起的，有赵小姐也没有用，还是赶紧走吧。子贤，太冲动了。这种自以为是的败类人渣，我打死他也。谁这么大胆，敢在我们店里闹事？经理，你终于来了！他们两人敢对李阿少动手，我现在就叫人打断他们的狗腿，替李阿少出气！快跪下道歉！听到没有？经理让你跪下！不让你跪下！王经理，你什么意思啊？他是我们的老板，赵家千金，赵学主。啊，赵总，我真的不知道是你啊，赵总。王经理，你还真是让我刮目相看呀！赵总，你被开除了。赵总，赵总，我王经理，快滚，滚呀！哼，原来你是赵家的千金赵学主啊！怎么，让你失望了吧？这店是我开的。失望，死到临头了你还不辞职？请我告诉他。我是谁？死到临头了，你还自己？请我告诉他我是谁。他是上京监察司统领李乾坤的儿子李家二少爷。好，你个赵水主，宁家如今联合各大家族打压你赵家，你赵家资金链即将面临断裂，唯一的生路就是嫁给我哥。可你呢？你背着我哥在外面找小白脸，给我哥戴绿帽子，我看你真是死到临头了。你是李乾坤的儿子，哼，我爹的名字也是你这个老尹可以叫的。我母亲的死，查出结果了吗？有一些眉目了。您被驱逐出上京以后，你母亲便被监察司统领李乾坤收押，不久后便在牢中自杀身亡。给你个机会，现在自断双手，兴许还有一条活路。是就好。<笑>怎么，你怕了？呀！啊！杨子贤，你敢断我手？啊！你干什么？上京李家，罪该万死。够了，子贤，来人，你给我丢出去！起开！我等着。走。宁子贤，你真的变心了。哎，也不能怪你，是姐姐太无情了。口舌的赵学。
绝处，还有那个丁子贤，老子迟早弄死他们！你们俩，快把衣服给我脱了！老子要在这儿一炮双响，谢谢虎儿，脱呀！好的，二少，我不。都什么时候了，你还在这装什么蠢？你没看二少坐在气头上吗？我不是那种人，要玩你自个儿啊！啊，你他妈、啊，我等着，早要让你给我交妈妈啊！啊，这，这，这，这，哦，好，啊，子贤，你冲动了。刚刚你要是不拦着我，他现在已经是个死人了。李家权势之盛，虽然说不能在上京值守遮天，但也是万家之上。你今天打了李俊杰，李家不会放过你。就算他们不来，我也要去找他们。倒是有几分行伍之气。看来这场戏要唱的再真一些。王经理，之前让你定制的蟒袍拿过来，给子贤穿上。子贤，你在店里试衣服，我去给奶奶买寿礼。礼物我来买吧。不必了，你兜比脸都干净，你买的还拿不出手。看不起谁呢？给我准备一份重礼，今晚送到赵老太的宴会上，再准备一份千亿的战袍，一并送上。再找一份千亿贷款合同，一并送上。对王，你的意思是真的要娶赵学主吗？赵学主对我姐和我母亲都有恩，他们家现在遇到困难，顺手帮一下。李少，我们出来上京，根基薄浅，以后还请你多多照顾。你能统一京城的势力，能力自然没话说了。上京叶家虽为大夏十大豪，但是值钱者都是些酒囊饭袋，所以叶家理应有你执掌在内。就，不是让你去陪客人吗？你怎么这么快回来？姐。那个李俊杰，他就是个卑鄙无耻的小人。你让我陪他，你不是把我往火坑里推吗？你胡说什么呢？李二少乃是人中豪杰，一等一的青年才俊，怎么在你口中就变成卑鄙无耻的小人了？我没有胡说，他当着我的面就和别的女人卿卿我我，他要脱我的衣服，说要玩什么，说他他简直无耻。你胡说什么呢？还有，在商场的时候，他竟然想在光天化日之下强逼赵学主就范，无耻无耻，下死！他无耻无耻，他还下下！你给我闭嘴！我知道你这个人不像个可以见，你别在这胡说。你怎么能在这儿随意诋毁李二少？赵学主是赵家千金，李二少再怎么……他也不会去。我说的是真的，赵学主和宁子贤在一起，所以他根本就没有认出来赵学主呀。而且这也得赖你嘛。当时你和李俊杰说宁子贤的时候，死要面子。你瞒了宁子贤现在的女朋友，就是赵家千金赵学主呀。别叫我，说什么？那个赵学主和宁子贤很恩爱的，赵学主去商场就是为了给宁子贤买衣服、买礼物。好像是准备参加赵家老太君的盛宴。呵，赵学主不知道从哪儿包养了一个叫宁子贤的小白脸，还把我的手给打断了。宁子贤，强国巨神，欺我亲弟。那姐，你去哪儿啊？去赵老太君盛宴。我倒想看看宁子贤得罪了李家，他会怎么死？还有赵学主从云端跌到尘埃的样子。哟，还真别说了，穿上这身衣服，倒真有几分宁北王的气质。对了，一会儿在宴会上，不管发生什么事，都由我来应付。你少说话，免得露出马脚。好。堂妹，奶奶的七十大寿你都敢迟到，这谱摆的也太高了吧！金姐
，这你就不懂了。如今赵氏集团由他掌控，自然有底气把老太君放在眼里了。赵氏集团由他掌控又如何？他就可以不知道长幼尊卑了吗？我只知道奶奶是赵家辈分最高的人，没有奶奶就没有赵家今日的辉煌。他要是敢对奶奶不敬，我丁都不答应。学主，我跟奶奶道歉快。奶奶，您别动气，今天路上也是耽搁了，这才来的晚了点儿。那此人又是谁？忘了给你们介绍了，这是我未婚夫。宁子贤，这是我未婚夫宁子贤。学主，你未免也太不懂事了吧？明知今天的晚宴，除了给老太君祝寿外，还有件最重要的事情，就是促成我赵家和李家的联姻。可你却……哦，我知道了，他肯定是不想嫁给李大少，所以临时找了个挡箭牌。女儿，你糊涂啊！现在宁家联合各大家族打压我们赵家。资金链出现问题，唯有和李家联姻才能度过当前的困难。你这今天闹这么一出，这不是把咱们家往火坑里面推吗？宁家打压赵家是政见不合，朋党之争不是你死就是我活。就算赵家与李家联姻，就真的能解决问题吗？更何况婚姻关系着我一生的大事，为什么一定要与家族利益挂钩？今天我就跟你们实话实说，我只认宁子贤一点。别再胡闹，我命令你立刻跟他分开。是啊，听奶奶的话，趁李大少来之前，赶紧把这个东西让让他滚，别让人家看了生气啊！妈，我虽然与子贤接触时间不长，但是我对他一见钟情。今日我既然能带他来见你们，就不会轻易改变主意，更不会让他滚。学主啊，你还要装模作样到什么时候呀？今日奶奶大寿，他连个贺礼都没带，所以我断定。你们俩根本就没有感情，他就是你临时找来的挡箭牌。谁说他没有准备礼物？奶奶，这个是子贤给您准备的贺礼。这南海夜明珠价值百万，他这个小白脸买得起吗？学主，该不会是用你的钱买的吧？好啊，你快给我出去！谁说我没有准备贺礼？谁说我没有准备贺礼？长白山百年人参一株，祝赵老太君福寿永康。长白山百年人参，哎呀，那大夏十大仙草之首，年份越长，养颜益寿的功效越好。是是是。六眼天珠一枚，祝赵老太君顺风顺水。诸邪必易。哎呀，这送礼的人可真是有心了，都是老太君喜欢的东西啊，可不是吗？百亿合同一份，祝赵老太君财源滚滚，赵家蒸蒸日上。就这这百亿贷款，你能缓解一下我赵家的燃眉之急了？贤，这都是你准备的。我让青兰准备重礼，怎么会如此寒心？没错，这些都是我准备的。学主，这位公子。到底是什么身份？他该不会是什么大人物吧？我怎么没听说过？哎呦，我就说嘛，我女儿的眼光一定不会差的。学主，你们赶紧坐吧，好好给我们介绍介绍。坐。奶奶，今日李大少也要来，到时候好了，我老了，这些事情还是交给他们小辈自己决定。不是，芊、哎、芊，好了，别再说了。老太君的意思是宁子贤和林姐真情学主。咱们赵家不参与，他们真的死去活来也是个筛选的过程。不管结果如何，对我们赵家有益无害。赵兄，你运气未免也太好了。青兰怎么没有亲自过？青兰是谁？这些礼物可是李家大少李仁杰送的。这些礼物可是李家大少李仁杰送的。什么？这三样礼物是李大少送的？宁子贤，也是吃了雄心豹子胆吗？竟敢冒领李大少的功劳？我看你是不知道“死”字怎么写。学主，你这个人就这个德行，让他滚，马上给我滚！你们听我解释。好了，还有什么好解释的？宁子贤，无权无势也就罢了，品行败坏。我告诉你，我老婆子死了。果然
，你不允许跟他在一起。我，哎呀，别说了，你没看现在裴军正在气头上吗？你赶紧让他滚床，给李裴军道歉，快点。还磨蹭什么呢？等李大少一到，一切就来不及了。李仁杰为人沾花惹草，我是绝对不会嫁给这样的人渣。李家大公子李仁杰到。赵老太君好，诸位长辈好。李大少，您太客气了。请坐。哎，我听说赵学主已经找到了自己的位，定居大人。这么一来，你赵家跟我李家的婚约就错。李大少，您误会了，这绝不是我们赵家的意思。是啊，我认定的女婿的只有您一个人，这都是这都是我这个女儿被我娇养惯了，她有眼无珠，擅自做的。李大少，您是不知道，这赵学主找来的宁子贤是多么的卑鄙无耻。他竟然说您送来这三样大礼都是他亲自安排的。学主，你找的男人就是这么个玩意儿。我李家可是上京十大家族之一，而我更是李家未来的掌舵人。我是怎么想也想不出来你会以什么样,样的理由选择这么一个。学主，李大少是我们上京有名的青年才俊。与你可谓是郎才女貌，如果李家和我们赵家联姻，那偌大的上京，有谁还敢小瞧我们？更何况如今我们赵家受宁家和四大家族的打压，唯有与李家联姻才能化解。所以，无论从任何角度考虑，你应该嫁给李少。那是你们以为而已。宁家与赵家政见。就算我嫁给李家，又能改变什么？我与子贤情投意合，这辈子我只会嫁给他一人。宁子贤打断我弟弟的手，在我眼中他已经是你的死，只嫁他一人，你是想守活寡？我就算是守活寡，也不会嫁给你。别以为我不知道，你找这么个窝囊废，就是想用他做挡箭牌，成性再成可心。可是你有没有想过，你这样做的后果？窝囊废，他的身份不是你们能想。子贤，告诉他们你到底是什么人。子贤，告诉他们你到底是什么人。我就是北王军统帅，灭了三十六国联军的宁北王。你们也不想想，当今能身穿蟒袍、手持北王令，又怎会是一个名不见经传的小人物？他是你，李仁杰，你李家虽是上京十大家族，但和宁北王比起来，就好似萤火与皓月之火。现在你应该明白，为什么我会选择子贤而不是你。还有你们，鼠目寸光，不识真容。今天你们的所作所为，已经彻底得罪了宁北。要不是看在我的面子上，你们早就大祸临头。是啊，这怎么会这样？女儿啊。他真的是宁北王，这宁北王神龙见首不见尾的，从未出现在世人面前，你可不敢乱开玩笑。爸，找人冒充宁北王，横杀狗大嘴。他若不是宁北王，我怎敢冒天下之大不？哎呦，我女儿真是我女儿，这给我找了个好女婿啊！那个子贤是吧？哎呀，来这么久都没喝口水呢，可以给你倒茶啊。北王军数次出征，都是由我们赵家提供军需。本来我们赵家与北王军就有不小的渊源。如果学主嫁给宁北吧，可谓是亲上加亲。对呀、啊，如果我们彻底绑上了宁北王，那宁家想要覆灭我们赵家，就可得掂量掂量。我们这么巧啊，也是宁北王。这蟒袍，连灯牌都没有穿。大家都被他宁子贤骗了，他根本就不是什么宁北王。他根本就不是什么宁北王，他不过就是一个被宁家扫地出门就被我一脚踹了的废物。我说明宁子贤这个名字听起来怎么如此熟悉？原来是当年被宁家赶出家门的弃子。好你个宁子贤，竟然和赵学主一起来骗我，不过就是个宁家的弃子，在这儿装什么大尾巴狼？小好，女儿。你好糊涂呀！为了不嫁给李少，你竟然选择了这第六的货色来冒充宁北王。你这样做不仅害了你自己，还会牵连到我们赵家呀！我宁，哎呀
，一个宁家的气少，也配跟我讲女人？还有，宁北王的身份也是你能冒充的？我错了，你就这么确定我是冒充的？这个狗屁宁北王！大家看呀，这所谓的蟒袍连吊牌都没有摘。宁仙。那希望下回装的时候你装的像一点，随随便便买件戏服穿上你就是宁。叶子贤，我看这一次还有谁能给你撑腰？各位，我对他宁子贤知根知底，他虽是北王军中之人，却毫无建树，不过就是一个大土兵。此人最喜欢做的事情就是性格开朗。妹妹，想找个挡箭牌，竟然找到这么个极品，你这眼光还真是差的。马太君。为避免我们赵家受牵连，我提议立刻划清跟宁子贤的界限，打断他双腿，交给监察所处置。一群跳梁小丑，宁子贤，我要是你，我早就低头认错了。你到底什么时候才能认清你自己的身份？一个被宁家扫地出门的丧家之犬罢了，哪个也挡不住暴的怪人。你要卖那么一丢丢，我会让你跟你那个废物老妈一样。对警察死的大，李家之人无我身，该万死，罪该万死。混账，赶紧给我住手！李明德现在何等尊贵，你敢动他，我看你有一百条命都不死的。子贤，你别冲动，你你又发什么疯？赶紧来人，把他拿下，不然他什么事都做不出来。你死定了。我会让你跟那个奸人一样，受尽检查死的各种苦刑。说，白鸟长的头在哪？呸！那我就让李家之人受尽一万种苦刑。奶奶，你快想想办法呀！李大少要是死在了这儿，李家可能会不惜在大家的灭了我们赵家呀！来人，把大包天大逆不道之辈拉下！奶奶，你别急，我好好训练他。奶奶，你可千万不能心慈手软，这家伙先是冒领李大少的贺礼，而后又自称是宁北王，现在竟然敢胆大妄为的对李大少动手，我看。这一切都是他赵学主的授意，自始至终他们就是一丘之貉。动手！赶紧来，一并拿下。青兰战将到。什么？青兰战将？他怎么回来了？一个战将而已，又不是战神，有什么了不起？战神算什么？青兰战将早有资格成为战神，这是北王军所有边卫不肯接受兵部分封，而这青兰战将就是宁北王麾下的四大战将之首。宁北王麾下的。四大战将之首，青兰战将，你怎么来了？这里有误事。我受尔所托，前来送我贺礼。这里是万年灵芝与贺礼，琉璃天珠一枚，升旗银行千亿贷款合同一份。祝老太君福如东海，寿比南山。有了这千亿合同，咱们赵家资金链短缺的问题不就迎刃而解了？咱们就不用受这一人了吗？请问这些礼物是哪里大人物送的？我送的。呸！你算个什么东西？你有什么本事，让青兰战将自己做事？因为我就是宁北王，我没有资格。谁有资格？我有什么资格？因为我就是宁北王。他真的是宁北王？也对啊，也就是宁北王有这么大的手笔。这么贵重的礼物，也只有宁北王能命令青兰战神做事了吗？身披蟒袍，青兰战将亲自送重礼，难道他真的是宁北王？哎呀，这李家虽然厉害，可是跟宁北王比起来，那不过就是纸老虎不值得一提罢了。还是我女儿眼光好，不会出错。有些人呢、啊，狗眼看人低，还不快向我的好女婿道歉？宁北王，我们知错了。哎，我们知错了。宁北王，是我们赵家数目寸光，不识真龙。我们赵家，你们认不认错，对我来说无关紧要
，但日后不可再逼迫赵学者。他是一个自主身，不是你们赵家联姻的工具。一切听您吩咐。有了子贤这千亿贷款合同，我们是不是不用惧怕宁家了？有了宁北王的支持，赵家肯定会跻身于大夏第一家子了。不可，绝对不可！你宁子贤怎么可能是宁北？你不过就是一个被叶家赶出门、人人喊打的过街老鼠而已。叶清晨，你还不清醒吗？叶清晨，你我之间已经一刀两断，一次又一次的与我为敌，真当我不敢杀你？你绝对不可能是宁北王。我的选择，是你宁子贤配不上我，以前配不上，现在更配不上。真是阴阳可取。现在该算算我们之间的账。家主，我警告你，就算你是那个什么宁北王，你能怎么着？我告诉你，我李家现在是大夏十大家族之一。他赵家压根就不能卖王家的，我李家不怕。我可不是要你们李家怕我，而是要灭李家。我可不是要你们李家怕我，而是要灭你们李家。这宁北王要要灭了李家，省就要变天了。你多管闲事。这是宁北王与李家的恩怨，跟我们赵家有何联系？万一一句话没说好，赵家就要走了。没错吧？我当年我母亲是怎么死的？杀了，杀了！你永远也别想知道当年的真实情况。好啊，那我就杀了你。杀了你，李家有的是人愿意说。其实我李家压根就没想逼死你，是他自己受不了，自杀而亡。自杀？我母亲性格坚毅，若不是你李家逼迫，她岂会自杀？宁子贤，是我李家逼死你不行。谁让那个老贱货他不把本要朝我公家给？小东，你给我一个电话，李家是不会倒过来的。我给你三天，三天后，李家全族去我母亲坟前自裁谢罪，我会让你们李家鸡犬不留。啊！北王。属下已经查明，百鸟巢凤图据说和前朝宝库有关，得到此图便会得到大夏累积千年的财富。你母亲应该也知道怀璧其罪的道理，必定会千方百计隐藏好百鸟巢凤图。我疑惑的是，李家为何会知道你母亲身上百鸟巢凤图？无妨，我会亲自去李家的地界，传令下去，调集所有在上京城内的北王军，听候命令，随时可以杀进李家。属下遵命。上京的天要变了。李家，困。宁老，我有事情想打听。五年前被你们宁家子倒地出门的那个宁子贤，听说现在做了什么宁北王，我想问一下，你们可知道？宁子贤是宁北王。此事绝不可能。你们是从哪得到的消息？为什么？你们都被他给骗了。刚才宁家长老宁荣他告诉我说，宁北王一直在京城待着，压根就没回上京。宁荣乃是大夏的内阁大臣，是大夏的二柱国，他的消息肯定比我们灵通。这么看来，这宁子贤根本就不是宁北王。我知道。宁子贤最善花言巧语，突然怎么会骗得赵学子红红进？说什么？我不是。宁子贤一定是哄骗了青兰站在他两人的机会，一定也是。要不然青兰站在为什么会替他扯？心态不好。奶奶，我刚得到消息，这宁子贤和他姐姐来到上京，连个住的地方都没有
。要不是赵学主给他们安排住处，他们恐怕要流落非果。就这种人，怎么可能是宁北王？此子真是良子也心，怕再提前揭穿，否则后果不堪设想。学主，现在请收回给宁子贤的房子，断绝跟他的一切来往。奶奶。以赵家现在需要做的，就是赶紧与宁子贤摆脱关系，因为三日之后就是他的死期，所有帮他的人都得死。等处理完这些事情，我就来去。休想，李生，宁子贤若是去李家，自然会去死；但他若是逃跑，那你说该怎么办？他有一个姐姐。两人自小相依为命，怎会如此卑鄙？哈<笑>我对付宁子贤，愣是没人知道。你，家，子贤，这么早就回来了？今天赵老太君的生日宴，学主的家人对你印象怎么样啊？对我的印象。宁北王，是我们赵家数目寸光，不识真龙。我们赵家知错了。宁北还不错吧？那就好。学主啊，真的是一个很不错的女孩子，你可一定要好好的把握住。对了，告诉你一个好消息，姐姐呢已经把你们的婚房都买好了。婚房？姐，你什么意思啊？我们现在住着赵家的房子，也不是长久之计。再说了，你后面要是跟学主结婚的话。你作为男方，没有婚房怎么能行呢？姐，你想的未免也太远了。再说了，买房得花不少钱呢。你放心吧，你去北京这五年，姐姐攒下了一些钱，就等着你回来给你结婚娶媳妇呢。我觉得你这么一个弟弟，不对你好，对谁好啊？对了，这房子的户主呢，写的是你的名字。待会儿啊，你跟我一块去交房吧。宁子贤，学主，这位是？是我堂姐赵青青。那快请坐吧，坐就不用了。你们这种下等人坐了地方呀，还脏我身子。我们已经得到了确切的消息，你根本就不是宁北王。宁子贤，你好大的胆子，冒充宁北王万死之罪。你们姐弟俩很快就会在大夏一千三百万平方公里的土地上，再无一人之地。子贤，他说的可是真的？别人跟你们说我是宁，你们就信？子贤，冒充宁北王可是诛九族的大罪。姐，我没有撒谎。连你亲姐姐都不相信你，还在这里狡辩，我也不跟你们这种丧家之犬废话。现在，立刻从这栋房子里给我滚出去！对，房租。就按一天一万来算。你说什么？你嘴巴给我放干净！住着我赵家的房子，觊觎我赵家的女人，你还有理了是吧？你们两个不搬给他，好，我帮你。住手！住手！都给我退去！给我上！都给我退去！房子是我让他们住的，如果你非要房租的话，那我来付。我的东西，房租的事，我可以不跟你们计较。但是奶奶说了，他们两个今天无论如何也要从这栋房子里滚出去。我刚说的话你听不懂是吗？我让你把嘴巴给我放干净点。你两个还愣着呢，开心啊！不是，不是，你们先出去，这里的事情我会处理好。徐主，子贤真的冒充了宁北王，跟他没关系。有什么问题的话，我来承担。但是你和子贤离开上京，越远越好。离开上京？姐，我们哪儿也不去，我就没时间了。我会给你们一笔钱，你们现在赶紧走，越远越好。不必了，我自己有钱，走吧，姐。宁贤，千万别去你在军中。子贤。这到底是怎么回事啊？姐，你不用担心，交给我来处理就好。你也不用瞒我，我知道你和学主的身份、地位还有实力
，确实是相差太大了，所以赵家的人才会赶我们走，甚至……姐、啊，根本就不是你想的这样。咱们先去交房，你一旦有了房子的话，日后事情有了转机，你和学主在一起也会有点气息。你好，我们是来交房的，这是购房合同。哎呦，不好意思，这位女士，您的这份购房合同啊，并不是在我们公司签的。这怎么可能呢？您再仔细看一下，这上面有你们公司的公章的。公章确实仿的挺好，但是呢，假的。就是，请问你是跟哪位房产销售所合买的？当时接待我的房产销售好像是叫啊，叫王明。我们公司啊，没有叫王明的这个人。我建议啊，你打电话，你去问一下。怎么会这样呢？呀，别闹。我想，你应该是被这伙人联手给你骗了。嘿，这位先生，我们公司从事房产销售几十年，公司的购房流程啊都是合理合规，怎么会骗人呢？如果提供不了有效的证据证明的话，就请你们二位出去吧，不要影响我们正常经营啊！来人！你们这些骗子，我一定会去告你们的！告我们？哎呦，我好怕怕呀！告去，随便告，反正呢，我们只认合同。那还有没有良心？为了买下这套房子，我花光了我多年所有的积蓄，就是为了跟我弟弟做婚房的。你们不能这样！你弟弟结婚，关我什么事儿？滚，都给我滚！你，姐，这回我不错，谁给你们的胆子？居然敢和其他人拼在一起！你想干嘛？你想动手是吧？你砸就试试看！嗯、今天每张桌子报价都要上万块，我让你个穷逼，拼的倾家荡产！你让我倾家荡产，不配！你们这儿所有在售的房子，包括这栋售楼部，加起来一共得多少钱？我全买了，臭小子！重新找茬是吧？啊！我告诉你，我们江山一树，共有两百条线在售。按一套五百万均价来算的话，一共需要十九个亿。瞧你这个情商啊！你掏得起吗？啊！十九个亿，我再加一亿，把你们售楼部一起。不过这么大的买卖，你根本没有资格。把你们老板给我喊过来。我会跟你们老板，再加一个条件，把你还有那个叫王明的骗子送进监察司。老子是子川，你你这个穷逼，你有二十个亿吗？我呸！真他妈是吹牛逼不打草稿！你们你们还愣着干什么？给我放出去！快点！慢着。慢着！哎呦，叶小姐，你怎么来了？我来采茶呀。现在是怎么回事啊？叶小姐，您是不知道，他还有他这两个穷逼啊，居然拿这个假合同就敢来给我们交房，真是立了个大！就这也就罢了，他就就他，哎，他还口出狂言，要买下香山一处，还有这个售楼部。我的天！他们是我朋友，你看，这、嗯、那行，我就给叶小姐一个面子。你们两个给我听好了，我也不为难你们。现在就我滚。宁静姐，你走吧。子杰，咱们还是先走吧。回去之后找个律师看看应该怎么办。姐，他们故意设计骗你，在购房合同上动手脚，找律师可没有用。我刚刚说的还不够清楚，是吧？把你们老板给我喊过来，我要买下你们这里所有的房。叶小姐，这这可就不怪我了，是他不知道
，不怪我了。你们两个给我伤！发生什么事了？哎呦，老板，有人闹事儿。他们两个说要买下整个江山一树啊！买下江山一树。你有那么多钱吗？如果只有你把牛逼吹下去，我看太平的水都被你吹干了。就是，你就这么肯定我卡里没有二十亿？哈哈哈！好，那就给你一次机会，等你的谎言被揭穿，我看你怎么收场。<笑>交易成功，二十亿。那、嗯、你居然真有二十亿？这这这这这可是申请银行限令发行的至尊黑卡。啊！哎呦，这这,这位先生，是我永远不是泰山不知这位先生，有什么可以帮您的？这个人，我从一个叫王明的人骗我姐的购房款，我就一个要求，把他们给我送到大牢里去。老板，我是听你的。我闭嘴，不用挑明。这位先生说什么就是什么，把王明给我带上来。是。是骗子，老这是不是你说？你就被开除了啊！等会儿我就上报监察司，送他们去坐牢。不知您可满意？嗯。金王，你怎么突然来买房了？是家里住的不舒服吗？还不是万无姐，非逼着我加个礼金就滚蛋，我只好出来自己。你摊上这么个姐姐，也真是命苦了。就算你夜行舞跑到天涯海角，我也能找到你。姐夫。我宁子贤，你快救救我！我想嫁给他。二少，二少，什么风把您给吹来了呀？天，宁子贤，我正想找你呢，你自己松手。上回咱俩的账还没算清楚，今天又帮着叶青武逃婚，看你真是不知道死字该怎么写。那个谁，去把他给我绑起。哎呀，这位先生，看来要委屈委屈。二少，我得罪不起啊！你得罪不起他李俊杰，你就能得罪得起我吗？这，你这么有钱，我知道你不是一般人，但李少可是上京的顶尖权贵。李家本来就位列大夏十大家族，而李家家主李天峰更是监察司头领，可是权倾天下，也不为过，所以。摆不清楚自己的位置啊，宁子贤，你什么身份？配跟我比吗？哈哈哈哈哈哈！那个，操！操！没有我东西！小子，你很能打我今天带来的这两位，是我李家的精锐，堂堂的五品武者，我倒要看看你该如何应对。男的断手断脚，女的。把他给我绑起来！本少爷真的要玩点新花样！上！我我我我我我你你干什么？上次放你一马，你不懂得珍惜，这次又落我手里，我就没那么好意了。很喜欢欺负女人是吧？那我，我这个货！啊你敢背了我！我真是假的，我饶了你。那你可就说错了，是我不会放了你们李家。你哥哥李仁杰没告诉你吗？三日后我会亲自去你家，灭了你们李家满门。太好了，这一下我姐姐再也不能逼我嫁给这个李俊杰了。<笑>哎，宁先生，不是我们赔你点购房款，是是这他这他指使我们干的，并怪我们的事儿啊！宁先生饶命，我知道错了，我知道错了。你们三个去自首，造虚假合同，欺骗消费者，数额巨，够你们在牢里待几十年了。我可警告你们，若是被我发现你们敢阳奉阴违的话，后果你们可承担不起。好，我去，我去，我一定去自首，我我一定去自首，我一定去自首。姐，我们走吧。林子晴，等等我。请我，还有事吗？我我没地方去，你把李俊杰给废了。我要是现在回去的话，我姐姐她怕叶家被迁怒，是不会放过我的
。子贤，那要不让青木先跟我们一起出发？嗯，走吧。呀，这里以后就是咱们的新家了。子贤，你给我说实话，你哪来的这么多钱？姐，我就是宁北风。宁子贤，你又在胡说八道！我姐和我说了，李大少呢和内阁的高层你调查清楚。你呀、啊，不是宁北，我知道了，你一定是在替宁北王办事，对不对？你今天花了二十亿买下整个江山一粟，也是宁北王受益的。子贤，你给我听清楚了，你是你，宁北王是宁北王，你以后千万不能打着宁北王的名号去行事，更不能冒充他，明白了吗？姐啊，你别生气，我听你的就是了。哎。对了，我听你说你三日之后要去你家。没错，我要去替咱妈讨回公道。妈当年被逼死的真相，也会有个美梦。子贤，李家可是大夏十大家族，你去找他们的麻烦，不是鸡蛋碰石头吗？我相信母亲在天之灵也是希望你能平平安安的，而不是想看你为了他失血陷阱。就是就是，宁子贤，你还是找个地方躲起来。姐，我向你保证，我肯定会保护我自己的。姐，请我。你们先熟悉一下环境，我去处理点事儿，很快就回来。北王，一切都安排妥当，三日后就算是一只苍蝇，也别想从李家飞出去。好。李家主，我家主人的意思是，你掌控侦察司。我宁家掌控内，我宁家与李家联手，整个上京，甚至整个大夏，再也无人可及时。帮我回复李家主，我李家愿意与他同谋，一起同谋大业。爹，你要替我报仇。爹，你要替我报仇。你这是咋了？你，就是嫌那个王八蛋。狗姐在一起把我给废了，宁子贤，就他妈是宁子贤！李家主，发生什么事儿？为什么？一个跳梁小丑而已，他扬言三日之后要让我李家全族去他妈坟前自裁谢罪，不然灭我李家九族。灭李家九族，安宁子贤也配？看来是老夫心软。当初就应该把这个货除掉。你要是放心，我会用一臂之力审判自己。一个宁子贤呢，不足一见。他只要敢踏进我李家，必死无生之地。不过，为确保万无一失，我上次听叶倾城提起过，这个宁子贤最为器重的是他的姐姐宁子贤。我们现在只需要把他起，就不会再把他逃跑。好，李家主，这件事儿就交给老夫去吧。徐武，发生什么事了？我姐呢？子清姐，她被宁家族把宁风给抓走了。宁风，好一条宁家的狗！原本我想查清母亲之死真相，再伤宁家清算，没想到宁家倒是先对我动起手来了。可是，宁风他没有把子清姐给抓回宁家，而是带回了李家。他说，如果三天后你没有到李家的话，那三天后。这是子欣姐的死期，感动我姐，今天就是李家的死期。集结人马，目标李家。什么事情？现在，雷战鼓，起狼烟，北王军提前集合，随我剿灭贼寇，目的地上京李家。是。是上京乃大夏中枢之地，竟然有人点起狼烟，看来要出大事。这狼烟的位置好像是上京李家周围啊！叶总，李家那边传来消息，你妹妹叶青云、宁子贤勾结，将李家二少给废了。这可怎么办呢？这这李家要是怪罪起来，那我们岂不……我明白了，宁子贤废了李二少，惹得李家忍不住对他提前出手。京畿之地点狼烟，看来李家是真如梦，才动用如此大的能量。这次宁子贤死定了。备车，准备一些贺，我去李家，听到不成器的妹妹赔礼道歉，顺便。我要亲眼看着宁子贤死不葬身之地的样子。哎，已经有整整五年了，上京之地未见狼烟。我记得上一次还是上京那边见三十六国合围之时
是李家的方向。可是最近李家一直在对付宁子贤，并没有其他的大动作呀。李家。宁子贤，我千叮万嘱让你离开上京，你怎么就是不在这里？难道？爸，你身为大夏司马，有调动经济九门龙卫的权利。女儿求你一件事，你帮帮宁子贤吧。快起来！你何必为了宁子贤如此呢？你若是不答应，我就长跪不起。我不仅是为了宁子贤，我更是为了我们赵家着想。你应该清楚，前些时日我赵家资金链断裂，陷入危急，那背后就是宁家指使。而李家是宁家的马前卒，我们何不借此机会，并且敲打一番李家？混事！你这样做只能彻底得罪李家。只要你嫁给李大少，我们赵家跟李家便是姻亲。李家不仅不会出手对付我们赵家，还要帮着我们赵家向宁家说情。奶奶，你太天真了！李家从没有把我们赵家放在眼里，李仁杰更只是把我当玩物而已。李家联姻，只会让我赵家成为李家的附庸。哇，这是一场豪赌，但也是机会。李家若是受了重创，那宁家必然会出手帮忙。那赵家不就有喘息的机会了吗？还有，你今后所做的一切都是你一个人的决定，与赵家无关。女儿明白。瞎，真他妈瞎！你现在这样子，像你结了当年奸诈死，并不具备我这么的样子。你们这群王八蛋，老天有眼，绝对不会放过你们。宁子贤废了我弟弟，我不应该先收点利息吗？<笑>爽，他妈的爽！宁子贤要是看到，肯定心疼死了。妈，我求你，把这个女人嫁给我。卑鄙无耻！我卑鄙无耻！<笑>我告诉你，我还能再卑鄙、再无耻一点。宁子贤废了我，导致我不能认到，所以，我更要让你嫁。羞辱你，宁<笑>风，你身为宁家的总管，你就这么眼睁睁的看着宁家人受尽屈辱吗？谢不说，你已经不是宁家了，就算你还是宁家人，<笑>如今宁家和李家正结盟，你嫁给宁家二公，正好能让宁家和李家亲上加亲。嗯。<笑>这是上京，京畿重地，可不是那个小小的京城。要是没有那几位至高无上的大人，擅自点燃了你，那就是找死。依我看呢，宁子贤应该是病急乱投医，虚张声势吓唬咱们吧？他自己都不知道，已经陷入深深的绝望之中了。<笑>放弃吧，臭婊子，不会有人来救你的。<笑><笑>差不多了，他的命留着还有用，别弄死了。把他给我解开，杨子祥，服了吗？服了。哈哈哈哈哈哈！臭婊子！今天我就让你看看，我是怎么逆着命的。
。令子贤，你说你要为我李家送葬，请问你凭什么？我李家叱咤大厦数百年，历经无数风雨而不倒，而现如今正是如日中天，岂是你一介蝼蚁能颠覆的？天堂有路你不走，地狱无门你却自己。就凭你今天敢在这荆棘之地点燃烽火，今日必死无疑的想要我们的命，那得看你们李家有没有这个本事。念子，咱们大没有实力是没有用。念子，咱们大没有能力是没有用。死亮，我今日来是替我这个不成器的妹妹向李家赔礼道歉。这些东西总共价值十个亿，是我在京城的半数家产，不求李家能原谅，只是为了表明我叶家的态度。我们绝不敢以你李家为。金武，愣死的是还不赶紧过来认错？我我没错，是李俊杰，他卑鄙无耻，丧尽天良，他他活该。那你不生气？叶家被害死。李老，叶青武所做的一切，我叶家毫不知情。从今日起，叶青武被逐出叶，与叶家恩断。姐，我。叶星辰啊，你还真是让我大开眼界啊！为了巴结他们李家，连自己亲妹妹都不要了。秦武他生性善良，而你心狠手辣。要我说，你就不配当他的亲戚。再说了，今日李家将会覆灭，你这既是献上半数家财，又是低头谄媚，甚至连自己亲妹妹也不要了。我看你啊，就像个小丑。那你的意思是说，你能覆灭李家？不觉得你这话让人笑掉大牙吗？很好笑吧？你想清楚，李家是大夏十大家族之一，底蕴深到你无法想象。就算是有你一百个逆不死，你也无法撼动李家的分毫。没错，区区一只蝼蚁，却口口声声说要吃掉一头大象。说这话的人，非同即是。宁子贤口出狂言，也不是无法理解。穷途末路，垂死挣扎吧。但是我很不喜。住手吧！住手！住手！谁敢动宁子贤？臭学主，不好好在家待人，就跑那胡闹什么？真话呀！后果，我既然敢来李家，我已经做好了承担一切后果的准备。至于嫁给……我宁愿死，也不嫁给你这样的人渣。怎么拿什么？刘局长，拿什么宝？那你照下吧。我告诉你，今天就是天王老子来了，他也保不住。吴兄，你搞错了一件事情。今日要保命子贤与赵家无关，是我赵学主一人的罪。众将听令，今日谁敢动命子贤，杀无辱论。是。我带来的这些人都是五品武臣。虽不抵千军万马，但我有信心，但动起手来，让你李家血流成河。赵学主。你动动脑子！李家现在有宁家支持，早就不是你赵家可以抗衡的。再说，你现在还是赵家的人，动用的还是你赵家的力量，那你赵家就等着给宁子贤陪葬。叶星辰，你错了，大错，大错特错。宁子贤，我早就跟你说过，人要靠自己，你躲在女人身后靠不住的。我宁子贤向来都是靠自己，我靠自己变得镇压这世间一切，又何须他人皮？学主，你带他们离开，今日之事。与你无关，谁说和我无关？现在谁不知道你是我赵学主的未婚夫？你的事儿就是我的事儿，今日我就是拼尽全力也要护你周全。够了，这场闹剧该结束。内功外放，恭喜宁管家晋升为八品武者。八品武者，武者最高为十品。那就没对手。宁子贤，今天就算是神仙，可以保住。赵学主，你带着赵家死士，你尽数付诸。先对不起，我不知道短短几日，宁子就晋升了八品武者。没事，宁公，你这条宁家老狗，李家抓我姐，是你帮忙。上次我放你一马，今日你敢动我姐，必死。宁少爷，成长不少啊。竟然敢狼汉李家！不过可惜的是，没有多少时间好活了。我实话告诉你，你和李家的恩怨，我并不会记。还记得我在京城对你的警告吗？你妈的死！你不开查，你不为什么？你偏偏不听劝，那你只有去死。大丈夫立于天地之间，若是连生母之仇都不能报，活着还有什么？恕死不知，你可知道？你只要为你母亲报仇，你要面临的是怎么样的王风骤雨吗？王风骤雨又如何？满身碎骨。
，我就算把这片土破，也要为我母亲公道。你这是说的比唱的好，你连一个李家的队伍还在这心里。既然你愿苟活，那你去死吧！我曾经发过誓，只要宁家之人见地不死，见天不死，遇铁器不死，今日便用我手中之鞭。你敢！你敢！此人，这也是八品，能与宁总管不分伯仲。我乃宁北王麾下九星战将青兰，今日我携北王军军令而来，镇压叛逆之辈，尔等还不速速跪地求罪！看来方才在门外那只通天际的狼烟就是你放的。没错，狼烟一起，北王军顷刻便会杀来。尔等若还负隅顽抗，必定会死在北王军铁蹄之下。这北王军纵横北京三十六国，无人能敌。待到今日，我李家真的要大祸临头了吗？别，你也太瞧得起他。青兰战将。你别以为我不知道，我可都查清楚了。你跟这个宁子贤有一腿在处处帮着宁北王现在还在京城待着，也就是说，你现在的所作所为压根就那也就是说，真正的北王令还有北王军都在京城。不仅他这个北王令是假的，就连这狼烟也是虚张的。宁北王若在北王军亲领，或许会忌惮一些。但凭你区区一个九星战将，还护不了宁子贤。青兰战将，你也是个聪明人，我劝你最好想想清楚。你要继续这条命运线，我只有死。青兰战将，你仿造北王军令，在荆棘重地放狼烟，一定是犯下大错。看在你是宁北王的心腹，就饶你一条命。前提是你要放弃宁子贤。我很佩服你们的想象力，但殊不知，今日你们谁都不能动宁先生。等北王军一到，你们这些执迷不悟之人，死期将至。好，那我就送你和宁贤一起上路。别！青兰，我等已率北王军，将李家、宁家、魏维干将全部清理干净。做得好。现在你们应该知道，我手上的北王令主张是假的吧？这是白泽战将、红武战将、雷冷月战将，再加上青兰战将、北王麾下四大九星战将，全部到齐。我李家也没有得罪宁子贤，他为什么偷偷帮着宁子贤，还合力对付我们李家呢？啊，李管家，事到如今，能救我们李家的也就只有你了。我李家和宁家同气连枝，你可不要见死不救啊！他宁风都已经自身难保，你还指望他救你们李家？我说过了，今日我就要镇压你们，为我母亲讨个公道。还有伤害我姐之人，血债血偿。宁子贤，我不得不承认，你的运气真的很好，短短五年便能得到宁北王的记住，在北王军中混得风生水起，甚至能说服宁北王戒掉北王军私人恩怨。但是，即便是宁北王站在那身后又如何？要靠着宁北王给你母亲报仇，痴心妄想。痴心妄想，我不这么觉得。你怎么想的，并不重要。你不是一直想知道当年逼死你母亲的人都有谁？那我今日便告诉你。你母亲的死，大夏十大家族每一个人都有份，那大夏十族都得覆灭。你受宁北王器重又如何？宁北王总不能至于为了你而和宁家、和李家、和大夏十大家族作对吧？没错，我李家势奈何不可，但是加上宁家，还有大夏的十大家族，他宁北王再强，也对抗不了大夏的十大家族吧？大夏十大家族有什么？有号令万族。宁子贤，我看这一次你如何应对？蝼蚁再多，终究是蝼蚁。我只想知道，为何大夏十族要对我母亲下杀手？而且你们宁家为何还要诅咒灭？匹夫无罪，怀璧其罪。你母亲手上有百鸟朝凤筒，有开启潜逃宝藏的钥匙，但却不肯交出来，所以他该死。家主不亲手杀了他，已经是最大的仁慈了。所以这还是我母亲的错了，当然是他的错
，家主大人不嫌弃他出身低微，不仅不顾族人反对娶了她，而且还让她成为正妻。她居然不知感恩，宁死都不肯将百鸟朝凤图交给宁家，耽误了我宁家百年大计。你说该不该死？找死！你怒火攻心的样子，还真有几分。像你母亲，家主已经对你彻底失去了耐心。不交出白鸟朝凤图的话，宁芬，你想干什么？干什么？你说呢？宁家狼子野心，就是死了我也不会交。好，那你就永远待在这里吧。<笑>你母亲真是坚强，我关了她十天，滴水未进，她居然还活了下来。对了，再告诉你一件事，正是我受益大家几大家族，将你母亲折磨致死。宁风，你坏事做尽，不得好死，不得好死。你母亲也是这么说的。可惜，不得好死的人是他，而不是我。如果再回到五年前，我还是不会有半点心软，更要十倍、百倍折磨你母亲，逼他交出百鸟朝凤图。宁风，今日就是。哈，我身后站的是宁家，是内阁。宁本王要动我，要顾及三分，你配吗？这怎么可能？宁子贤，你怎么能是安宁大总？宁子贤，你他妈疯了！你你连你连宁总管你都敢，给我闭嘴！宁子贤，他连宁总管都敢杀，还有什么事情是他做不出来的？他不让你跪下给宁先生磕头赔罪啊！你家主，你这是干什么？你给我住嘴！都是因为你这个贱人挑拨离间，要不然我们李家怎么可能会这么快的覆灭？你还不知道？宁先生，我们李家诚心诚意的向您认错，请求您的原谅。只要您可以原谅我们李家，什么条件都答应你。哦，让你放下权势，离开上京，从此贬为庶民，你也愿意吗？爹爹爹，不可能！你给我住嘴！全凭宁先生发落。李家之人逼我母亲伤我姐姐，万死难辞其咎，从此辞去监察司统领之职，散尽家财，充当军饷。李家全族发往北境，永世为奴。啊，阿爹，你你不能答应他呀！你。遵命，宁子贤，你既然得宁北王青睐，那调集北王军覆灭李家，你干嘛不早点告诉我？你害我紧张了半天。我说过了呀，我叫你带人先走，你不听的。你，子贤，怎么说话呢？你以后对学术态度好一点，他这也是在关心你。学术，你可千万别介意啊，子贤他就是这种性格。你才美。宁子贤，谢谢你帮我。李家罪有应当。要不是你的话，我可能逃脱不了李俊杰的魔手了，我也回不了叶家。叶星辰，请我这次回去，若是让我知道你再敢逼迫他做不愿意做的事，我绝不饶你。凭什么你？凭什么？就凭我能覆灭李家，那我也能把你们叶家打落云端。你，叶倾城，你别不识好歹。你看似心机缜密，能力出众。实际上就是个跳梁小丑罢了。你给我闭嘴！今日你不惜与青武断绝关系，也要讨好李家。请问，你得到你想要的结果了吗？叶子，还有你，少在我家！你还是考虑考虑。今天你杀了宁府，宁家是你不。我的事情就不劳你操心了，我会亲自上宁家，为我母亲讨个公道。落子。平南王，天下如棋局，世人如棋子。你和我联手，天下一定。到那时，我做至尊天子，你做并肩一子。内阁三大主国尽出于你宁家，再加上我南御史，确实无人可以撼动。但要说这天下定，还为时过早。哈哈哈，你有所不知啊，就在。李家已经向我宁家服了。从今日起，我们家的势力加上你的势力，哦，当然了，除了赵家以外，大夏十大家族都已经向我们家覆手成尘了。无疑，我们现在的势力，别说异动天
，就像我们翻天都可以。赵家既然不肯屈服，那让赵家消失即可。但宁家主似乎还遗漏了一个人，此人的立场对整个全局有着至关重要的影响。此人是谁？宁北王。大哥，李家那边出大事。大哥，李家那边出大事了。当年那个孩子，他回来了，他不仅上了宁国，他还逼李家上上下下数千人去北京充军。什么？宁子贤有这么大的能耐？据我打探的可靠消息，这个宁子贤在北王军从军五年，混得还不错，更是得到了宁北王的器重。更不妙的是，他已经知道了他母亲当年被逼死的真相。没用不了多久，他肯定会找我们宁家请算。这个宁子贤不足为惧，但是如果宁北王参与其中，如果护着宁子贤，这事儿可就麻烦了。不错，宁北王要是执意要帮宁子贤母亲报仇的话，这可就麻烦了呀。<笑>这宁北王。乃是一代枭雄，不会拎不清形势。他不会因为一个小小的宁子贤与我宁家为敌。但事无绝对，我等欲图大事，宁北王乃是唯一变数。若他不识好歹，非要和我们作对，那三日后的封王大典，既能是新王的诞生，也能是新王的忌日。有道理。为了以防万一，马上让子聪从新境回来。三日后，封王大典。如果宁北王不知好歹，封王大典将有大事发生。三柱国宁子聪若回上京，那三大内阁柱国齐聚，再加上我南域的势力，区区一个宁北王，再也翻不起什么浪花了。<笑>爽我！你当年要是把白鸟朝风图给我，何至于此？走，我告诉你一个好消息：你的儿子宁子贤，现在厉害了，宁北王都已经出来了，但是他和你一样，愚笨。非要去找你，死的原因。<笑>我告诉你，我宁家坚决不允许任何人阻挡我的大业。<笑>你真的已经下定决心要与宁家、与大夏十大家族为敌吗？对，我这次来上京，就是为了给母亲报仇。但是宁家现在掌管内阁，大夏三大柱国都是宁家的人，而且我还听说宁家与平南王来往密切，很有可能已经杀去为母。姐，放心吧，我已经做好了要把这天捅破一个窟窿的准备。姐姐知道。你很顺宁北王的器重，但是你要明白，你身后的宁北王必然会顾全大局，他一定会避免与宁家发生冲突。这就意味着，如果你执意要与宁家为敌，宁北王一定会放弃。宁北王忠君爱国，嫉恶如仇，眼睛里容不得沙子，又岂会向宁家这等狼子野心之辈妥协？可是，没什么可是的，不报母仇，誓不为人。奶奶，我刚得到消息，这宁家不知道抽了什么风，正在疯狂打压我赵家。我们赵家要完了！我还听说宁家联合了数十位军机大臣，一同向女帝上奏，说是要罢免二伯的司马之位。什么？此事是否属实？妈，虽然天子已压下了阻止，说是搁置三议，但是坚持不了多久，恐怕很快。我这个大侠司马的位置就不保了。学主，看你做的好事！若不是你自作主张，加替宁子贤出头，彻底惹落了宁家，赵家也不会这么快就遭到报复。宁家狼子野心，妄图颠覆朝纲
，我赵家不肯同流合污，早就已经是他们的眼中钉、手中刺。就算是我不是九女子贤，那宁家也不会放过我们。说的也是。好在宁子贤灭了李家，不然我们父辈受敌，那情况更加危急。住口！就应该由你去弥补，而不是在这里跪地。现在。将功补过的机会不然，就将你从赵家处理。我行了，林奶奶正在气头上，你就少说几句吧。那事已至此，我还能有什么办法？当然是去宁家，做道歉，求宁家网开一面。认错道歉，说得倒轻巧，我现在连宁家的门都进不去。我都听说了。你家二少宁子聪，西晋归来，年纪轻轻便是大侠三如国，更是宁家未来的继承人，而且颇得宁家家主的器重。若他能替我们赵家说几句好话，宁家肯定会放我们一条生路。而且我都打听清楚了，今天晚上要去豪门大酒店一个拍卖会，宁家二少会去参加。学主，如果可是时不再来，一定给我好好把握。如果宁家二少不肯原谅赵家，就不用回来。魏王，李家的人属下已尽数派人押往北境充军，做得不错。对了，封王大典将在明日召开，各方势力都在向我打听您的消息。你转告他们，封王大典我会准时参加，届时我会在封王大典上。当着全天下人的面，与宁家摊牌。宁家现在怎么样了？宁家家主宁不凡召回了大夏三郡国宁子冲，并在今晚在豪门大酒店举行拍卖会，还为他准备了大量资金，为他的回归造势。宁不凡，同样身为你的儿子，你对宁子冲百般呵护，花费大量的精力去栽培，却让我。流落在外，无苦无依，你真的配当一个父亲吗？北王，今晚的拍卖会，您要去吗？去见宁子聪吗？没兴趣。属下不是这个意思，属下打听了消息，当年您满族被抄家灭族后，收刮下来的东西，将在今晚的拍卖会上进行拍卖，这其中还有您母亲的遗物。什么？被抄？学主，见过两位出国大人。你是赵家的千金，赵学主。赵家的，就是那个一直和我们宁家作对的赵家主。我明白，你是来向我们求饶的。求宁主国向宁家主为我赵家美言几句，放我赵家一条生路。学主感激不尽。赵学主，求人办事就这个态度，未免也太不够忠。那不知宁主国想要什么样的成？性子还挺高烈，不过我平生最喜欢去，那就是烈。女人也一样，越是桀骜，越是喜欢这。张学主，你是要替赵家求饶，让我们宁家放你们一条生路？跪下，给我把鞋舔干净，我还能考虑饶你。你不要欺人太甚！欺人太甚！于我而言，主人乃快乐之宝。今天我就问，什么叫欺人太甚？大夏有你这样的主，真是美。你说什么？放开我！放开！像你这种倾国倾城的女人，我要是放开了，我还算什么？我看上的女人，哪怕性子再，也逃不出我的手掌心。哎，败类！赵学主，信不信我一句，能让你们赵家灰飞烟灭？<咳>我不信你能只手遮天。你是大夏三主国又如何？我赵家虽然比不上你宁家，可也不是人人宰割。否则你们也不会等这么长时间。好啊，我今天倒想让你看看什么叫做只手遮天。今天别说是把你办了，把你做成盆栽荷花，也不会有人说半个不字。你爷们，给我爷们，住手！宁子聪，谁给你的勇气敢欺负我的女人？我以为是谁呢？你
，原来是我那一屋所有的好哥哥。行，我就听你一句，全放了这个贱妇。找死！你说什么？我没有听清。刘总，你再给我说一遍。我说，今日你如我女，必杀。子欣，别冲动。他身居柱国高位，权势滔天，不是李家可比的。是吗？他不够。刘叔，你听到？他居然说我地位不够高。你难道想说你是那功高盖世、权势之巅的宁北王？没错，我就是宁北王。哈哈，宁子贤，你是想笑死我？你一个被宁家扫地出门的野狗，也敢跟我比较，还妄称宁北？你配吗？你难道以为我是李家那些鼠辈会被你吓到？宁子贤，好好认清楚自己的身份。自从他年纪轻轻，他不仅是八品，还是大夏三柱国，手握生杀大权，更是我们宁家家主的继承人，那人中龙凤。而你。不过就是一个大头兵，就是和那个秦岚战将有一腿。而这些在我们宁家面前不值一提，是吗？李家也跟我说过同样的话。现在他们全部发配给你。宁子贤，你太无知了。你就算是宁北王又如何？宁北王震慑北境三十六，而我们子松，他也是大夏的定海神针，统御西境十万精兵，与宁北王相差无几。大夏定海神针，他也配？岳子谦，你什么意思？我什么意思？我问你，五年前北境三十六国入侵大夏之时，你在何处？三年前上京被围女帝危机，朝堂差点颠覆之时，你又在哪里？你一无歼灭敌军的功绩，二无直面强敌的勇气，靠着宁家的庇佑，当上了国柱的位置。你这种金玉其外，败絮其中的草包。也敢自称大夏定海神针，不配！宁子贤，你一直在这诋毁我，我能理解你的心情，但事实摆在眼前，我受万人敬仰，而你不过是一个名不见经传的小人物。一旦失去了宁北王的庇护，就是一个一无所有的蝼蚁。宁子贤，我知道你和子聪都出生在宁家，但是境遇天差地，嫉妒。已经让你心里扭曲了，但是没办法，你得接受这个残酷的现实。宁子贤，就拿今天的拍卖会而言，我宁子聪会在拍卖会上一掷千金，注定万丈光，而你黯然罔顾自己。土有养尊，倒是让你无法无天，狂妄自大。好啊，那今日作为兄长，就好好给你上。对不起，这位先生，这里是贵宾区，不是你坐的位置，请移过后面的嘉宾区。他为何难做，我做。不可救。我宁家乃是拍卖公司最大的，而我作为宁家的直聘者，自然是有资格坐这第一排的贵宾区。你也不看看你自己算的一人错，没把你赶出拍卖会都已经。还妄想做贵宾区？如果今天我非要坐在这里，行啊。如果你非要坐，还有一个好处，验资超过一百，你就有资格坐这。不过你这个废物，别说一百亿了，我看一百万亿都拿不出来了。行，要不我们还是坐后面吧。验资吧。验资吧。这，这是申启银行的至尊黑卡，先生您收的，我马上去给您验字。申启银行至尊黑卡，宁子贤，你要在这，太平洋的水都被你给装干了。这人啊，那吹牛皮上瘾，他连脸都不要。这申启银行至尊黑卡，全球限量发行，我这恰好有一张。宁子贤。睁大你的狗眼看，真正的至尊黑卡，张神，我有看的必要吗？你是来搞笑的？我看你不仅不要脸，你脑子也笑到了。很简单的道理，我这张卡是申启银行专门为我定制的，所以我没有必要去看你的卡长什么样，因为我还是你的秘密。你放屁
，身形妖乃是全球最大的，其至尊黑卡更是顶尖权贵才可以拥有。我怎么没听说过他们给任何人定制专属黑卡？难道你想说为身形银行是有家卡？不错、啊，这次被定。这位尊贵的贵宾，我们已验证完毕，您是有资格做贵宾去的。那我这位朋友呢？他有资格吗？根据我们公司的规定，验证通过的贵宾是有权利携带银行卡。等等，你没有搞错吧？那个是一百个亿，你确定他验证通过？不对，你肯定搞错了。刚宁子贤拿出来那张至尊黑卡，这压根就是假的。二位先生不会出错的。刚才我们总经理已经给申请银行的人通过电话了，确认了至尊黑卡的真实性。这至尊卡，难道宁子贤说的是对的？申请银行给他定制的？不可能，绝对不可能！你老实告诉我，那张卡里头到底有多少？不好意思，这位先生的卡属于定制，不是银行内部高层。是没有权限查余额的，但是我们和银行的人已经取得交流，一百个亿肯定是有的。算你运气好，不知道从哪儿搞来一张破银行卡，在我面前瞎嘚瑟。不过没关系，拍卖会马上开始，咱们慢慢玩。彼此彼此啊。欢迎各位来宾来到此次的拍卖会。接下来我宣布，此次拍卖会正式开始。今天我们的第一件藏品——千年何首乌一只，具有养颜美容、美白嫩肤的功效，起拍价一个亿。想要吗？还是算了吧。我赵家最近受林家全方面打压，拿不出这么多钱。放心，有我在。十个亿。十个亿，叠加二少，果然财大气粗。这就是你孤陋寡闻了吧？宁家二少刚回归上界，这拍卖会啊，就是宁家为他造势。咱们还是老老实实当个观众，看着宁家二少名扬上京吧。二十个亿，二十个亿，三十个亿，六十个亿，六十亿。还真的有人敢跟宁家二少扯个口下？六十个亿，还有没有再更高的？宁子贤，你每一次台下都比我高出一倍，你是诚心和我作对是吧？你可以继续加价。好，这个千年和首乌最多值三个亿，不要太重。想要台下让我当冤大头，你以为我是傻？六十个亿一次，六十亿两次，六十亿三次。恭喜这位先生以六十亿高价拍下千年何首乌一只。宁子贤，你太冲动了。宁子贤，六十亿，你都能买上几十样同样的千年何首，你这是搬起石头砸自己的脚。那又如何？用六十亿能盖过你宁子聪的风头？我觉得花的很值。接下来是我们拍卖会的第二件拍品，五个亿，十个亿，二十个亿，四十个亿。恭喜这位先生，以四十个亿技压群雄，又获得一件拍品。接下来，本次拍卖会的第三件藏品，也是我们的压轴重宝。这件拍卖藏品是由唐朝女皇开光所做，起拍价一百个亿。这是母亲曾经日夜烧香祭拜的白玉观音。子聪，这个玉观音是宁子贤母亲的，她一定志在必得。你要想挽回颜面，办不到一句，务必把它拍下。两百亿。叶子贤，你今天坏我好事，我也不会让你好过。这件白玉观音，你拿不到什么哦，是吗？方才数次竞拍，你都没勇气跟我加价道。我不知道你哪来的勇气跟我说这种话。哎呦，你花大价钱买了一大堆垃圾。我想问问你，银行卡上还有几个钱？这件白玉观音是你母亲的，衣
倘若被我拿下，恐怕你要被气个半死。啊，既然你想玩，那我就跟你们斗。这玉观音，我势在必得。四百亿，好，好，好，你真玩是吧？我奉陪到底。八百亿。八百亿，银子聪先生出价八百亿，我想应该没有人要加价了。一千六百亿，一千六百亿，银子贤先生出价一千六百亿，这件玉观音已经突破千亿大关，成为了本次拍卖行成立以来的最高价格。哎，真是精彩啊！据我所知，这宁子贤啊，当初是为你们家竹出价的。尤其啊，他这宁子聪啊，心里还有怨念。这俩兄弟是杠上了。宁子贤，老、哦、大，小心中了宁子贤。我今天不压这废，我是不了。两千亿，两千亿，两千亿，两千亿啊！宁子聪先生出价两千亿，这件玉观音。突破两千亿大关，成为了本次拍卖价格上最高价格。还有没有要出价的？杀疯了！杀疯了！杠上！但我预测呀、啊，宁子贤不会再出价了。这白玉观音市场价最高不超过五百亿，现在已经两千亿了，已经是相当离谱的价格。我出四千亿。四千，你可别上头啊！如果一台价拿不出钱的话，可是要吃官司的。以诈骗罪出现。宁子贤，四千，你哪有出这四千？四千亿都出不起，能把你活活砸死。你要拿不出这四千亿，你知道什么？这不是你该关心的。这白玉观音是我母亲的遗物，我一定能拿到手。好，我出。上家就超过咱们宁家短时间内能调用的资金上限了。现在凤凰大典在即，我们宁家正谋划大事，正是急需用钱的时候。为了我们宁家的百年基业，还是要大局为重。可是我说，我实在咽不下这口气儿。你跟一个将死之人较什么劲？凤凰大典的时候，我们宁家会逼宁北王做出选择，看他是逃。不管你为我做出什么决定，他都是必死。也是，刘叔说的对。况且这废物不一定能拿出四千。我实在是没想到，这宁子聪居然没有陪宁子贤玩到底，居然认怂了。谁说不是？你说宁子贤一个宁家妻子，居然啊，让这宁家的继承人吃瘪。四千亿两次，四千亿三次。恭喜宁子贤先生拍下玉观音一件。等一下，我怀疑宁子贤恶意抬价，他根本拿不出这四千亿。我怀疑宁子贤恶意抬价，他根本拿不出这四千亿。我错了，我要求宁子贤当场作证，他要是拿不出，不但竞拍品拿不出。会亲自把他送到监察厅大牢，从严处理。啊，对，必须要求现场付款。那宁宁子贤装了这么大的逼，要拿不出来这些钱，那那不等于戏耍我等吗？绝绝绝不能姑息啊！一群跳梁的小丑，那我今天就让你们看清楚，我到底付不付得起这个钱。交易成功，四千亿。这这怎么可能？要知道，一家知名的上市公司，市值才几千亿，而且根本拿不出四千亿这么多现金流。这宁子贤到底什么身份，居然能拿出这么多钱？你现在还敢说？你能拿出四千亿，这钱根本不是。别以为我不知道，那张黑卡分明就是宁北。那有？宁子贤，我不知道你用什么手段成为了宁北王的心腹，让他对你视如己出。不过你是你，宁北王是宁北王
，而你宁子贤压根没有资格在我面前教训。<笑>我只知道今日拍卖会上，你宁子聪是一件竞拍品。我相信这件事儿不久将会满城皆知。宁家为你回归造势的计划，可真是慢慢结束。宁子贤，我。<笑><笑>你得意不了太久了。三日之后，封王大典，那便是你的死期。到时候，宁北王人也不可。李家，你看，这是什么？这不是母亲生前日夜祭拜的白玉观音吗？没错，当年母亲被抄家灭族，此物流落到了拍卖行。我今天刚好碰见，就买回来了。子贤，你有心了。这白玉观音是母亲生前最喜欢的，毒死人。可怜母亲一生积德行善，却落得个悲惨的下场。子贤，你去把这白玉观音供奉起来吧。好。怎么了？这白玉观音。怎么是空想的？这是百鸟朝凤图。我听说这百鸟朝凤图之中藏着大周朝宝库的开启之秘，母亲就是因为身怀此等宝物，才会被害死的。难怪，难怪母亲生前会将这白玉观音视若珍宝。原来她是将这百鸟朝凤图藏在了其中。姐，来，一起研究一下，看看这百鸟朝凤图里到底藏着什么秘密。哼，子聪，何时让你如此的？还不是宁子贤那个王八蛋！今日豪门大酒店拍卖会，我本应出尽风头，没想到他横插一脚，让我们出尽妖相。傻哥，他宁子贤不知道使了什么花招，让宁北王把身心银行的至尊黑卡都给了他。他跟子聪是针锋相对。宁子贤仗着有宁北王撑腰，他现在不把任何人放在眼里。死磕了他，丑相一条赌上他见谁有谁。而且他对我们宁家眷恋极深，一定要想尽办法除去此人。宁子贤跳梁小丑而已，宁北王才是真正需要忌惮的存在。三日后封王大会，是时候和他摊牌了。好，三日后封王大会，如果宁北王给我们面子，那我们也就可以。给宁北王个面子，但是如果他要是一再护着宁子贤，那我们就让这个封王大会成为宁北王之殇。原来如此啊，姐，我知道百鸟朝凤图的秘密了。何出此言？一时半会说不清楚。这样，三日后封王大典，你随我一同前去，自会知晓。北王与帝至尊再见。好，我知道了。姐，我有点急事，先出去一趟。我注意安全。嗯。宁北王，我有话单独要和你谈。属下告退。宁北王多年未见，一日他沉稳。女帝没有在，今日喊我来，所为何事？大夏看似风平浪静，但实则已危如累卵。至于为何，以你的能力，想必应该一清二楚了吧？宁家狼子野心，不仅掌控内阁，甚至还联合平南王以及大夏十大家族，想要颠覆朝纲。不错，在外人看来，我是大夏女帝至尊，风光无限。但实际上已经被架空权柄。我想知道
，宁家与我之间，你会做何选择？选择。其实我没有选择的余地。于天下百姓而言，宁家人尚未，百姓将会民不聊生；于个人而言，我与宁家之间有着不可和解的恩怨。有你这句话，我就放心了。在三日之后的封王大典上，我将尽绵薄之力，亲授你为天下兵马大元帅，有节约大夏所有边位之权。于道义上，为你扫除一切叛逆，圣明。爸，请我，这叫怎么样？姐，打扮的花枝招展的，准备去相亲了。我是要去封王大典。宁北王满人中龙凤，见过的美女那么多，不一定能看得上我。当日在京城之时，宁北王说要娶我叶倾城为妻，可惜被宁子贤给搅。但今日的封王大典上，宁北王肯定会出现。我若是能与他再续前缘，那我叶家也能一飞冲天。算了吧，姐，你可别忘了，宁子贤现在是宁北王眼前的红人，肯定会搅烂你的好事。青儿，你胡说八道什么呢？宁子贤现在都自身难保了，还怎么走了呢？没错，封王大典上，宁家早就安排好了一切，让宁北王做出选择。宁北王是何种人物？他肯定不会蠢到为了宁子贤。和宁家彻底撕破，到时候整个大夏没人护得了宁子贤。奶奶，彻底完蛋了！我们赵家在大夏大大小小数十个产业，全都被宁家给吞并，我们赵家彻底完蛋了！你鬼叫个什么？只要你二伯一日还是大夏司马，我们赵家就不会倒。金龙，你你的官服。今日朝堂之上，天子顶不住宁家的压力，提取了八苗的砍剁术。我现在已经不是八下子。奶奶，我奶奶，少学主，你少在这里装模作样。赵家走到今天的绝境，都是因为你。要不是你一而再、再而三的帮助宁子贤，宁家也不至于对我们赵家赶尽杀绝，不留任何喘息的机会。宁家要赵家死。不是这一两日决定的，住口！前日让你去找宁家二少道歉，你可倒好，跟宁子贤那个王八蛋一起，让宁家二少出尽了洋相。是你，是你手造下了我赵家最后一丝生机。我听说过很多次，宁家打压赵家，是因为赵家是宁家推翻朝堂路上的绊脚石，与宁子贤无关。一派胡言，奶奶。我今日现在就将赵家主逐出赵家。够了，不必吵了。宁家和我们赵家的恩怨，只是道义之争，与他人无关。若是宁家一直不倒，我们赵家就永远会被镇压。但是现在还有一线生机，那就是宁北王。你准备一下，去封王大会。今日平南王，还有内阁三主国。都调动了大量的精兵过来，封王大会上恐怕会发生天大的事。宁家这是做了什么？如果只是要对付宁子贤，没必要如此大胆干戈。在这些大人物的眼里，他宁子贤只是一个无关紧要的棋子罢了。最重要的是，宁家想要用宁子贤来试探宁北王的态度。如果宁北王执意要保宁子贤的话，那么宁家就要对宁北王下杀手了。都安排的怎么样了？属下已经下令，让北王军全体精锐八百里加急，赶往上京。这一幕和三年前上京被三十六国合围之时何其相像！青蓝白泽红乌冷月提令，是在在，率军出击，谁有王，荡平逆贼。宁子贤，没想到今日你竟然真的敢在封王大典。叶青城，我劝你现在回头，还有一线生机。你闭嘴。我这次回来，一是为了看你如何死无葬身之地，二、啊、是要跟宁北王再续前缘。和宁北王再续前缘，你又怎么觉得宁北王会看得上你啊？要不是因为你左右，在京城之时，我早与宁北王了。恐怕你是没有这种机会。我哪能跟你们将死决战？子贤，赶紧
先离开，今日封王大典，宁家已经不在天罗地网，就等人去送死了。我知道。我知道你还来，我是真的怕死你。我有我不得不来的理你放心，若无万全的把握，我又怎么能过来？万全把握。宁子贤，我看你是吹牛逼不打草稿。你所说的万全准备，是指背后有宁北王指挥。但我实话告诉你，今天就算天王老子来了，也保不住。我们宁家蛰伏术士，为的就是这个一个宁人，他是无法逆天而行的。看来你们已经做好了准备。今日要将我从这世间不去，还要颠覆朝堂，做大夏至尊，笑我低头。跪地俯首，并且不再提你跟你母亲做的那些丑事儿，我就可以饶你们姐弟一条心。我也给你一个机会，放弃你现在拥有的一切，去我母亲的坟前跪地守灵十年，我留你一席之地。哈，那就不用谈了。哈哈哈哈我告诉你，阻挡我宁家大业之人，必死无疑。你母亲如此，你也如此。哼，子贤，宁家势大，要不我们还是和解吧。子贤，你放心，我今日一定会让宁家还有上进士族，把我弄大。哈哈哈哈哈！宁家中。今日封王大典可谓是冠帅云集，我等以你马首是瞻。你要办什么事，一声令下，我等绝无二话。诸位，稍安勿躁，平丹王和我们宁家百万大军已集结完毕，足以应对所有的任务。我们先给宁北王点面子，如果他执迷不悟，不肯向我们宁家妥协，非要保住宁北炎，那他封王之日。便是他的死期。哼，宁子贤，一个宁家的弃子，下等资历，能让大夏满朝跪一个混柱下，跪地伏诛，也算是死的轰轰烈烈了。让<笑>我跪地伏诛，就凭你们这些龙椅。让我跪地伏诛，就凭你们这些龙椅。宁子贤，再者，皆是大夏全身的风云，你蝼蚁未免也太狂妄了，连你轻轻的口气都不小。宁子你这目中无人的底气到底是哪？底气很简单，因为我有世间无敌。镇压一切的能力，对我的重大万劫，不禁大声举起。皇王之间，能举起北王脸，总有一身蛮力如何？不不觉，你方才的所作所为，已经把自己逼上了绝路。这北王脸，乃为宁北王封王大帝所准备。誉为地府江山，你既然把他举起，是为对宁北王不敬。宁子贤。看来，即便我们不杀你，宁北王也不会饶你大不敬之罪。今日你已经生路断绝，必死无疑。谁敢言我必死？毫不夸张地说，在我眼里，在场的诸位全是巅峰，一方剧情，够有信用。宁我看你是知道自己生路不错，还是发疯了，还在这痴心妄想，不觉得可笑了？痴心妄想！好、啊，那我现在就让你们看看，到底是我在发疯，还是你们无知？宁子贤，你给我站住！此次请宝座，非权势巅峰之人不可坐，非万丈荣光之人不可坐，非人中之龙不可坐，非宁北王不可坐，是吗？那这紫金宝座，非我不可做。宁子贤，你找死！哼、啊！好、啊、了，二、啊、叔，怎、啊、么、啊啊啊啊啊啊啊啊、可能？二、啊、叔
，我命苦，竟然卖给了他。如何是酒精下场，是从身上血海当中走出来的枭雄，更是八星魔者。没想到你藏得够深的，怪你别太嚣张。今日你必死到我的剑下，以洗我三日前拍卖会之耻。聪，竟然也败了。叶子聪，可是近些年来打下过最璀璨的假星。叶青青，也是此风烛火。据说沙场之上，无人是他一河之敌。我宁子贤今日在此接受叶子聪，镇压一切宵小之辈。有谁不服，何敢上来一试风？你的意思，你就是宁北王？没错，我就是。宁子贤，你疯了不成？敢在封王大典上假扮宁北你是在自寻死？那你就再也没想得当宁北王的命。诸位，大家听我一言，他宁子贤绝对不可能是宁北，他只不过是一个被人抛弃、喜欢靠着女人的少女，溜须拍马、沽名钓誉的废物。大家想一想，宁北王是何等的英明神武，岂是他宁子贤这样做出一切又一切龌龊不堪的事情？来人！把宁子贤给我拿下！他要是敢反抗，就地正法。慢着，慢着！我等恭迎女帝至尊！我等恭迎女帝至尊！女帝，此人狂妄至极，是满堂权贵为无辜。这大逆不道，冒充一百毛造次金王后，请您收手。无言论，灭朝廷众人。来人，给我掌嘴！住持。真的是宁宁子贤接旨，女帝有诏，北王军统帅宁子贤治军有方，才能卓越，镇压北京三十六国，又解上京被围之危局，劳苦功高，得此人杰，乃我大夏之幸。特封宁北王监领天下，兵马大元帅，同于我大夏，全部兵马。宁子贤接旨。宁子贤。你手中的玉玺，天下兵马大元帅的帅印。凭此玉玺，但凡大夏之兵，皆须听你号令。这不可能，他怎么可能是你们？兄弟，你搞错了。宁子贤不过是我们宁家逐出门的一个逆子，他怎么可能是您？您伪王？你是在质疑我？你怎么早告诉你就是你？我怎么就跟你说谎？是你自己不相信。你怎么不早告诉我？就是你，我早就跟你说，是你自己不相信。你要杀我？我本来要把你捧上云端，让你成为这个世界上最耀眼的女人。在你眼里，我宁子贤就是一个满嘴谎言、靠着女人上位的窝囊废。我有没有跟你说过，我可以给你掏底子？我有没有跟你说过你想要的一切？我都唾手可得，可是你呢？有相信过一个字吗？你给我是假的，我要是知道当初你逃跟薛培杰，难得五年一个出人头地当上逆北王，不会做一些丧尽天良的事情。我会是一个好好的业绩者，我也会好好等你回来。现在说这些还有意义？混账！今天在场的都是有头有脸的大人，哼！这么严肃的场合，你，你这成何体统？来人，把他给我拖下去！女帝，你刚才封宁子贤为天下兵马大元帅，那是不是说我们大夏国的所有兵马都归他统领？平南王的兵马也归他统领？十大家族的兵马也归他统领，我们宁家的兵马也归他统领啊！没错，正是此。<笑>我大夏一国以来，从来没有让一个外人统领我们的兵马。你这样很不符合规矩。平南王同意吗？十大家族同意吗？我们宁家同意吗？我们宁家同
，平南王不同意，我大夏十族也不同意。女帝，收回承诺，不要倒行逆施，寒了天下人之心。宁天，你蛊惑女帝，祸乱朝纲，罪不可诛。我提议，清君侧，杀了宁子贤。我大夏王家不义，诛杀宁子贤。大夏张家不义，宁子贤不死，必定天下大乱。今日我等联合，天下无人可挡，无人不可杀。尔等联合，歃血为盟。看似气势如虹，所向披靡，但可惜你们惹错了对象。我宁子贤从军以来，经历的生死战上百场，比今天更危机的不计其数。但每一次，都是我活了下来。难不成你想以一己之力来跟我宁家，还有平南王，还有我们大夏十大家族为敌吗？宁贤。知道这意味着什么吗？我们几家联合，掌控百万雄师，铁骑所到之处，摧枯拉朽，无人可挡。你凭什么说这么狂妄至极的话？凭什么？就凭我是宁北王，我手握无敌之师北王军，既然我能击溃三十六国联军，那么我也能灭了你们。天的北王军。最擅长打野，翻盘之战，而且至今从来没有败过，会不会对我们一？张家苦心经营百年，才击剑十大族，今日过于太鲁莽了。与宁王为敌，多年的谋划可能要毁于一旦。诸位，听我一言，现在箭在弦上，不如现在的形势已经容不得大家。你们记着，你们每个人的手上可都沾的有宁子贤母亲的血，你们可不要被他唬住。选择避战，你们就以为他能够饶得了你们吗？天，不是宁子贤死，就是我们亡。你们别被宁子贤唬住了。北王军灭北境三十六国又如何？北境乃苦寒之地，物资匮乏。若无大夏各世家豪族源源不断的补给，那宁子贤别说灭北境三十六国，能不能扛过三个月都难说。平南王说的对，北王军虽骁勇善战，如果没有我们供给的物资，战斗力怕是要大打折扣了。众将士听令，能诛杀宁北王者，赏万金，封万户侯。我北境。物资匮乏，撑不过三个月。那你们来看看，这是什么？那你们来看看，这是什么？这这是百鸟朝凤图。百鸟朝凤图，据说隐藏着秦朝宝藏秘密。我等苦苦寻找多年，怎么会在宁子贤的手里？没错。这，就是百鸟朝凤图，上面埋藏的大钟的宝藏，我已经将其秘密解开。现在，我让我们苏去将大钟潜逃的宝藏寄给苏去。据说当年大周女帝被各路诸侯追杀，携带着大周数百年积攒的物资、兵器、钱财逃亡，以图有一日能够东山再起。如今宁北王获得了大周的保护，北王军。最不缺的就是物资啊，可以说是如虎添翼了。我手握前朝宝库，又掌控无敌之师北王军。试问在座的各位，谁敢与我一世争锋？今日我以宁北王之名向你们，如果你们悬崖勒马，不与宁家为伍，我可以放你们一条生路。哈哈哈哈哈哈！爽武啊，你还真是生个好。不仅让他跟我宁家作对，还把百鸟朝凤图给了他。哼，我真是没有冤枉你啊！你真是我们宁家祸患的根源。心不凡，你不配喊我母亲的名字。宁子贤，共前朝保护用的
手握北方军用主，今天老子要让你走不出这封王大典。今天老子要让你走不出这封王大典。等死！北王军群龙无首，自然分崩离析。让我死，是你！哈哈哈哈哈哈哈！云南王纵横平南数十年，搜集天下灵药，淬炼自身，如今竟接近武道巅峰。我这一个巴掌，就能打死好几个你！平南王可是九品武者。九品武者人间无敌啊！宁子贤，你死无疑了，我等又有一线生机啊！既然你一心寻死，那我就成全你。该死的人是你！哎呀！宁子贤，你废了我的静脉！区区九品武者，也妄称是世间无敌。今日我就让你知道什么叫做身外有人，天外有天。完了，一切都完了，连平南王都不是宁子贤的对手。是我这人世间，我还有谁能让宁子贤低头？王家的手上沾染了宁子贤母亲的血，今日拿祸临头，恐怕无人能救了。宁子贤。我原本以为子聪是我宁家的人，没想到你才是我们宁家最有潜力。可惜啊，你不能为我宁家所用，我只能亲手把你这个祸除掉。林家主，这是要出手吗？我从未听说过宁家主修习武道，更从未见过宁家主出手啊。那是因为见过我出手的人都死在我的拳下。宁子贤，自从你出生以来，为父未曾教过你什么，今天我就教你一次。九品武者之上是十品武者，而我就是十品武者。十品武者，据说全世界几百年都没有出现过十品武者了。因为时间过于久远。人们渐渐地将十品武者当成了传说，十品武者才是真正无敌的存在，一百个九品也不够一个十品打的。宁家主出手，此次宁子贤神仙难救啊！哈哈哈哈哈！你身为父，非但没有尽过父亲的责任，还要置我们于死地。那今日我就亲手将你镇压。为我母亲讨一个公道，公道，<笑>恐怕你这辈子再也讨不到公道了。啊啊啊、不可能，不可能，我怎么可能输？我怎么可能输？今日我也教你。十品武者之上，还有超品。如今我已是陆地神仙之境，你不过就是个奴隶。在你选择与我为敌的那一刻起，就没有半点心思。我竟然亲手把我们家的麒麟儿赶出了家门，坏了我宁家的百年大计。宁不凡，你又说错了。你口口声声的百年大计。不过就是你的一己私欲，而我的宏图大愿是大夏再也没有战乱，百姓安居乐业。凡是任何想要颠覆朝纲之人，我宁子贤绝不轻饶。你们都看到了没有？这就是我们家的麒麟儿。<笑>我宣布，剥夺宁家的一切社风，将宁不凡贬为庶人，押送到我母亲墓前。守墓十年，慰藉我母亲的在天之力。宁北王，我们都是受了宁家的威胁和蛊惑，才与你为敌。求你再给我们一次机会吧。是啊，宁北王，我们被自由蒙上了心，呃，愚蠢之极，大人不计小人过，呃，叫我们当个屁，放了。方才我已经给过你一剑，满是你们自己的真心。我已经给过你一剑，你
啊，是你们自己的真心。叶辉王，求你再救我们一次吧！机会错过了，那就是你错。大夏十足，罪恶滔天，剥削百姓，人尽皆知。我以宁北王的身份宣布，剥夺。十足财产，救济贫苦之人，十足所有的人全部冲军。宁北王，多谢你挽大夏于降清，救万民于水火。我觉得你更适合主宰天下，我即刻便藏你诏书，禅让这至尊之位给你。权力、地位，于我而言，不过都是浮云。我真正在意的，是和家人一起过平淡、幸福的日子。做一个负责人，宁北王大义让人敬佩。燕子贤，你心里中的家人，难道只有子谦吗？你不是说我是你的女儿？子贤，你想什么呢？学主三番五次的为你挺身而出，这份情谊和勇气，比那个叶倾城要强一百倍。他犹豫什么呢？我是不是做出来这个样？那我考虑一下。你还考虑什么呀？你考虑？你镇压着世间一切敌人，最疼痛的家人，算什么真英雄？行了，姐今天呢就替你决定了，三日之后给赵学主个世纪婚。